ni asubuhi tulivu. Iliyokuwa ina kila dalili za siku hiyo kwa nzuri. Ndege na wangani walionekana kufurahia anga kwa kuwa halikuwa na dalili zozote za mvua. Alfajiri ya siku hiyo. Kijana Hussein aliamka na kama kawaida yake alianza kufanya kazi za kusafisha nyumba yao. Huo ndio ulikuwa utaratibu wake kila siku. Baada ya kumaliza usafi wa ndani na nje ya nyumba yao, akaenda kesimani ambapo ni mbali kidogo na kwao. Alikwenda kuchota maji. Alichota ndo kadhaa za maji. Kijana Hussein alipomaliza kuchota maji, tayari mama yake alikuwa ameshaamka. Alimsalimia na kuingia jikoni ambapo alienda kupika chai. Alichemsha mihogo na kwenda kuandaa tayari kwa ajili kuweza kupata kifungua kinywa. Mama. Chai tayari. Ni vizuri tunywe chai kwanza. Ndio tuendelee na kazi nyingine. Aliongea kijana Hussein. Aliongea na mama yake. Mama yake aliacha kufua nguo na kuungana na mwanai kwa ajili ya kunywa chai kwa pamoja. Walipomaliza kunywa chai walisaidiana kufua nguo. Na baadaye ndipo kijana Hussein alipoondoka nyumbani baada ya kuhakikisha kwamba ameshamaliza kazi zote za nyumbani. Mama yake alifarijika sana. Kuwa na mtoto mwema ambaye alikuwa ni mfano wa kuigwa kwa majirani zake. Kila mtu alitamani Hussein angekuwa ni mtoto wake kwa jinsi alivyokuwa ni mtiifu kwa mama yake. Alizifanya kazi hata ambazo watu walisema ni za kike, lakini kijana Hussein alizifanya. Hussein alienda kijiweni kukutana na wenzake. Ili kujua ratiba za mechi kwa kuwa alikuwa ni mchezaji pia katika timu ya kijiji chao. Alipofika alikutana na marafiki zake waliokuwa wanasoma gazeti. Aliwasubiri wamalize kusoma lile gazeti na akaomba pitishe macho yake kwenye hilo gazeti. Kama vipi njonalo mazoezini baadaye? Maana si tunaondoka sasa hivi. Aliongea mmiliki wa hilo gazeti kumwambia Hussein kama vipi aende nalo mazoezini baadaye. Hussein alivutiwa zaidi na kurasa ya kwanza tu baada ya kuweza kuona sehemu iliyoandikwa habari ya mwanadada superstar ambaye anamkubali kutoka moyoni kutokana na kazi zake anazozifanya. Ilitokea picha tu kubwa ya mwigizaji Jackrin huku maandishi kichwa cha habari yakiripoti juu ya msanii huyo kutoa tuzo ya Oscar huko Marekani kama mwigizaji bora wa kike kutoka Afrika. Taarifa hizo zilifurahisha sana kijana Hussein kwa kuwa alikuwa anaamini kwamba yule mwigizaji alikuwa anastahili kupokea ile tuzo. Baada kumaliza kusoma lile gazeti, alirudi nalo nyumbani na kulika mezani na yeye akaingia chumbani kwake na kuchukua daftari lake na kuendelea na utonzi. Bali na kucheza mpira kijana Hussein alikuwa na iko kipaji cha utonzi. Ndoto kubwa ya Hussein ilikuwa superstar katika fani ya uigizaji kama marehemu Steven Kanumba na wengineo. Kila siku alikuwa anaandika stories za film. Huko akiamini kwamba kuna siku atapata nafasi ya kuonyesha kipaji chake kwenye jamii. Wakati akiendelea kuandika story hiyo kijana Hussein kwa mbali alisikia sauti ya mama yake akiwa analia. Alicha kuandika na kutoka chumbani kwake haraka sana na kumkuta mama yake Sebleni akiwa ameshika lile gazeti. Huku machozi yanamtoka. Mama yake machozi yanamtoka. Mama. 
kuna nini kimetokea? Nini kimetokea mamangu? Aliuliza Husaini kwa wasiwasi mkubwa mno. <laughs> Hamna kitu mwanangu. Hamna kitu mwanangu nimewakumbuka tu wazazi wangu. Aliongea mama yake na Husaini huko akiwa anaendelea kulia. Pole mama. Ukilia mama unaniumiza. Unaniumiza na mimi mama. Kwa kuwa sijui hata sura baba yangu. Natamani na mimi angalau niseme kitu. Kitu ambacho hiki nimenunuliwa na baba yangu kama watoto wengine wanaojivunia baba zao. Aliongea kijana Husaini na kumfanya mama yake kumkumbatia. Na akamomba nyamaze kwa kuwa kauli ile iliendelea kumuumiza zaidi. Iliendelea kumuumiza zaidi ile kauli. Husaini alijitahidi kumbembeleza mama yake. Na baadaye mama yake akawa sawa tena. Baada ya kula chakula cha mchana na kupumzika kidogo, Husaini alienda mazoezini kama kawaida yake kila ifikapo mida ya jioni. Kocha wao alitangaza kwamba mechi imehairishwa mpaka kesho yake mida kama ile ila wanatakiwa kuendelea na mazoezi. Ilipotimia majira ya saa mbili na nusu. Waliweza kumaliza mazoezi yao na kijana Husaini akarudi nyumbani kwao. Alichukua maji kijana Husaini kwa ajili ya kuweza kwenda kuoga. Na alipomaliza aliingia ndani na kuweza kubadilisha nguo. Alimo kumfuata mama yake aliyekuwa ameka nje huko akionyesha wazi kuwa hakuna furaha kama siku zote. Hakuna furaha kama siku zote. Mama. Kama nimekukwaza ni vizuri kuniambia kuliko kuwa katika kali kama hiyo. Hii ni mara ya pili mama na kukuta katika hali ya kuuzonesha kwa nini? Kwa nini mama? Aliongea Husaini maneno hayo baada ya kumona mama yake akiwa katika hali ya kukosa furaha kabisa. <sighs> Nipo sawa tu mwanangu. Nipo sawa baba. Hapana mama. Mimi ninakujua ukiwa kawaida au kiona na uzuni mama mimi nakujua Leo ni mara ya pili ni wazi una uzuni Unaonekana kama una hasira na kitu fulani hivi mama Naomba nijue Mimi ni mwanao mama naomba uniambie <laughs> Kweli mwanangu Sipo sawa Nawaza haya maisha magumu tunayoishi mimi na wewe. Yataisha lini? Yataisha lini haya maisha magumu mwanangu? Mama. Ya tupasa tu ridhike mama. Situnojua Mungu anagawa kwa fulani. Ipo siku tutapata na sisi. Hata kama fulani yetu ipo nyuma sana mama. Tutapata. Alongia Huseni huko akimshika mama yake uso kumondoa makunyazi yaliyojitokeza usoni kutokana tu na uzuni aliyokuwa nayo
mwanangu. Hasa nikikuangalia wewe. Ndo machungwa yananizidi. Alafu nikiangalia watu wengine wanazidi kufanikiwa na wanatumia hela nyingi sana kwa siku. Roho ina nyuma sana mwanangu. Oh anaumia sana mwanangu. <laughs> Aliongea yule mama kwa uchungu mno. Ni kweli mama unachokisema. Mungu ameweka matabaka walizo nazo na sisi wengine tusizo tusio tusio kuwa nazo. Unafikiri wote tungekuwa sawa mama? Nani angemtuma mwanzake? Alunge Huseni huko kinele kumfariji mama yake. na maneno mazuri sana. Kila siku huo na furai unaponiita mama. Hata siku moja sikutamani wewe ujue ukweli nilo nao moyoni kwa miaka mingi. Ila wakati mwingine roho yangu inanisuta. Kwa kuwa mimi ni mwanadamu. Ipo siku nitakufa ghafla bila wewe kuweza kujua ukweli wa maisha yako mwanangu. Leo nimeumia sana. Kumuona msanii mkubwa kwenye gazeti ulilokuja nalo. Amepata mafanikio makubwa zaidi. Najua itakuwa ngumu kuamini. Ila amini hayo maneno ninayotamka leo hii. Mimi sio mama yako mzazi. Aliongea mama yake na Huseni huku machozi na mtoka kweli kweli alilia na kumtazama Huseni ambaye alionyesha wazi kutokuamini kila alichokuwa nakisikia kutoka kwenye kinywa cha yule mama yake. Hapana. Hapana. Wewe ndio mama yangu. Na na nasihitaji mama mwingine zaidi yako wewe. Kwa nini unanikataa mama? Kama kuna makosa makubwa nimekufanyia ni bora tu uneke wazi. Ili nikombe msama mama yangu. Kuliko kuninyima haki ya kukuita mama hiyo ni adhabu kubwa sana kwangu <laughs> Nakupenda sana useni Nakupenda Na kwa kukupenda ndio maana sikuwa tayari kukuambia ukweli mpaka hivi sasa nimeamua kukuambia ukweli Ila roho inaniuma kukono unapata tabu kukana mimi wakati mama yako anakula tura huko Dar es Salaam Mama yangu halisi ni nani na kama wewe sio mama yangu halisi Nani mama yangu halisi Ninachokwambia ndio ukweli halisi useni Mama yako mzazi ndo huyo superstar Alitokea kwenye gazeti ulilo kujana Mama yako ni huyo mwigizaji maarufu anaitwa Jacqueline Mama yake na Huseni aliongea maneno hayo na kumwangalia Huseni aliyepigwa na bumbuazi baada ya kusikia taarifa zile. <laughs> ah. Ap 
hapana Nakataa mama Yule hawezi kuwa mama yangu Nakata yule 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 sio mama yangu Mama yangu mimi ni wewe Wewe ndio mama yangu Nam aliongea Husaini huko machozi anamtoka masikini ya Mungu Kilio hiko kilikuwa cha dhahiri kwa kuwa hata mama yake alikuwa analia pia kwa kifupi wote wawili walikuwa analia Husaini Mama yako alikuwa ni rafiki yangu. Alikuwa ni rafiki yangu toka enzi tulizokuwa tunasoma shule. Mama yako alikuwa ni rafiki yangu. Tena rafiki yangu mkubwa tu. Aliongea mama yake Huseni na kumwangalia mwanae Huseni huko anamfuta machozi yake. Ili modisie story nzima kuanzia mwanzo mpaka pale walipo. Hadithi aliyohadithiwa Huseni kuhusu mama yake mzazi ili mtoa machozi. Hakuamini kuwa mama yake angeweza kumtaelekeza pale kwa rafiki yake na akakimbilia mjini. Urajua msikilizaji ni ngumu sana. Mzazi ambaye anakulelea ambako unakuwa mkubwa unajitambua alafu mwisho wa siku anakuja kukuambia mimi sio mama yako mzazi. Ni ngumu sana kuweza kuamini. Yaani wewe hapo sasa hivi mzazi wako akaombea kwamba mimi sio mama yako au mimi sio baba yako mzazi. Yaani ni ngumu kuweza kuamini kwa haraka haraka ndicho kilichokuwa kinamtoki kijana Hussein. Ni ngumu kuweza kuamini kwamba eti yule aliye naye pale anayeongea naye pale sio mama yake mzazi. Ilikuwa ni ngumu kuamini kwa kijana Hussein. Sawa mama nimekuelewa. Ila mimi sihitaji hata kumuona kwa alichoamua kunitendea. Na 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 kingine Siwezi kumuita mama. Siwezi. Huseni. Mama ni mama. Haijalishi kuwa amekutelekeza au amekutendea vitu vibaya. Angekuwa hakupendi basi usingekuwa hai mpaka sasa hivi. Angeshaitoa mimba yako ingali uko tumboni. Lakini mpaka alijifungua wewe akakuleta duniani manake anakupenda. Mama ni mama useni. sasa kama kweli na mapenzi na mimi kwa nini anitafuti Kwa nini hakupi msaada wa kazi kubwa ya kumlea mwanae Kwa nini sikusoma shule nzuri kama watoto wengine wa master Kwa nini anitangazi Anatangaza kwamba ana mtoto mmoja aliyeza na tajiri maarufu Hawezi <laughs> kuwa mama yangu Yapo kwa meniza ila wewe ujeniza lakini wewe ndiye mama yangu tosha <laughs> wewe ndiye mama yangu alonge huseni maneno yale kwa sira na kunyanyuka na kuondoka lile eneo huko akiwa analia huseni wewe huseni aliita mama yake huseni bila mafanikio Tayari Hussein alishakimbia na kwenda kukaa peke yake kijiweni jioni ile. Jukweli mawazo yalimrudisha mbali sana kijana Hussein. Aliwaza vile mama yake huwa ni wa kufikia. Wakati Hussein alikuwa anajivunia kuona mama kama yule. 
Lakini pia hata huyo mama alikuwa anajivunia kuwa na kijana kama Hussein. Na kumpa sifa kwa majirani zake kwamba ni mtoto mtifu mno. Mara kadhaa mama yake huyo Uhiyari alikuwa analia kila muangalia hapo jambo ambalo mwanzoni hakutambua ilikuwa ni kwa sababu gani. Kuna wakati alijisahau na kumwambia kwamba ana kipaji kama mama yake. Na alipomuuliza alizuga kwamba hata yeye alikuwa ni mwigizaji mzuri alipokuwa shuleni. Mawazo hayo na mengine mengi ndiyo yaliyomfanya kuamini kabisa ya kwamba alikuwa na mama mwingine tofauti na huyu anayeishi naye. Husaini aliwaza juu ya kumkubali mama yake wa ukweli, lakini moyo wake ulikataa katu katu. Kwa kuwa ilionekana dhahiri mama yake kutokuwa na nia naye, kabisa. Aliwaza sana Husaini, alilia kupita kiasi. Baada ya muda kuna mtu alimshika bega. Na alipogeuka alimkuta mama yake wa hiari alikuwa amemfuata. Alikuwa amemfuata. <sighs> Usiwaze sana mwanangu. Naomba turudi nyumbani. Aliongea mama yake huyo hiari kwa sauti iliyoja huruma na mapenzi juu yake. Alinyanyuka Huseni na kumkumbatia huyo mama yake wa hiari. Huseni alikubali kurudi nyumbani. Chakula cha usiku hakikupita kabisa kooni mwa Huseni. Alinyanyuka na kuingia chumbani kwake. Usingizi uligoma kabisa na mawazo juu ya kila alichoambiwa siku ile ndio yaliyochukua nafasi kubwa mno kwa muda huo. Unalalaje? Usingizi unatoka wapi? Uwezi kulala. Husaini asubuhi alimka na kufanya usafi kama kawaida yake. Wakati na kunywa chai, mama yake alimhitaji aonge baada ya kuweza kupata kifungo kinywa hicho. Mwanangu. Mungu kakuumba wewe mwanaume ili upambane na kila jambo. Zuri au bae zito au jepesi nilikuwa ninaombi mwanangu ni vizuri ukajiandaa wiki hii ili wiki ijayo uende Dar es Salaam ukamtafute mama yako alonge ule mama na kumwangalia Huseni ambaye alionekana kukosa furaha toka jana yake Alone kana kukosa furaha kijana Hussein. Mama. Mimi nishamkubali. Kwa ndio ni mama yangu. Ila swala la kumtafuta litakuwa ni gumu sana. Kama kweli atakuwa ananihitaji basi atanitafuta. Naam, aliongea Huseni huku akionyesha wazi kuto kukubaliana na mawazo ya mama yake huyo. <sighs> Unajua? Unajua kuwa kuna uwezekano mkubwa sana kuwa mama yako anaamini wewe umeshakufa kutokana na hali aliyokuacha nayo. Hivyo so ajabu ukawa faraja yake na wewe. Ikawa ni sababu ya kutimiza ndoto yako. Hustahili haya maisha ya kutapatapa wakati mama yako mzazi anabadilisha magari kila siku. Aliongea mama yake huyo. Mama yake wa hiari na kumuonyesha umuhimu wa yeye kuweza kumtafuta mama yake original. <sighs> mama. Mimi nafurahia sana haya maisha ya amani na upendo ambayo naishi na wewe. 
hayo magari ni yake. Na hayo magari mimi hayanihusu hata kidogo mama. Mimi siwezi kumtafuta. Kama riziki yangu ipo ipo tu. Huseni alionekana kuendelea kumgomea mama yake huyo wa hiari. Swala la yeye kwenda mjini Dar es Salaam kumtafuta mama yake Jacqueline. Baada mama yake huyo kumbembeleza sana. Huseni alikubali lakini alikubali kwa shingo upande kwenda huko Dar es Salaam. Ambapo hajawahi kufika toka zaliwe. Alipasikia tu kwenye radio na kupaona kwenye taarifa za habari. Baada ya kula chakula cha mchana Alienda kwenye mechi ambayo timu yake ilikuwa inacheza siku hiyo na timu kutoka kijiji cha pili. Kiwango chake uwanjani kijana Huseni kilikuwa ni kibovu kutokana na mawazo alikuwa nayo. Hata kocha siku yale mshangaa na kusababisha kumkaribia mara kwa mara. Alimchezea mtu rafu mbaya ili umsababishia kadi nyekundu. Huseni alitoka uwanjani bila hata kuongea na mtu. Alishika njia kuelekea kwao. Hey, nilikuwa nalikia kwenye mechi kukuangalia mpenzi wangu nimechelewa nini? Aliuliza msichana mmoja aliyekutana naye njiani wakati ambapo Hussein alikuwa narudi nyumbani. Hussein akumjibu kitu yule msichana na kuendelea na safari yake. Ah, jamani Hussein, sina kuuliza lakini. Aliongea yule binti msichana baada ya kumfuata na kumzuia Hussein. Bwana chana na mimi bwana. We Maria mvipi? Uwezi jua jinsi gani nilivyochanganyikiwa hivi sasa naomba niache. Ah. Aliongea Huseni huku akimwangalia Maria aliyekuwa katika hali ya sitofahamu. Ah. Sasa nini faida ya kuwa na mpenzi? Sikuliwazana katika shida na matatizo na kupongezana katika furaha au kama uone msaada wangu kwa hilo basi ukiona umimu wangu utanitafuta Aliongea Mariam na kumwacha Huseni na kuondoka zake Huseni alifikiria kwa muda maneno ya Mariam na kujikuta hakumtendea haki mpenzo wake Elibidi anza kumuita Mariam Mariam subiri basi Subiri Mariam Aliongea Huseni huku akimkimbilia mpenzi wake huyo Mariam ambaye alis Mariam yeye alikuwa tunaendelea na safari yake Hakutaka kumsikiliza kwa kuwa alikuwa amekasirika kwa kitendo chake cha kuto kumshirikisha kwenye mambo ya namna msibu. Mam, naomba unisikilize. Nisikilize Mariam na kuomba nisikilize. Sio mimi ambaye napenda hali kama hii itokee. Okay? Ila nina tatizo tu lililonikuta ndio maana ninajihisi nimechanganyikiwa. Naomba unisikilize basi Mariam. Nisikilize tafadhali. Alijitetea Huseni huku akimfuata mpenzi wake ambaye alikuwa anazidi kuongeza mwendo na kutokutaka kumsikiliza. Baada ya kuona kwamba hasikilizwi, Huseni alimfuata na kumshika mkono. Ah, Mariam. Nisikilize basi. Sio kwamba sihitaji msaada wako mpenzi wangu hitaji faraja kwa hili nimechanganyikiwa mwenzio nimechanganyikiwa sielewi aliongea Husaini kwa sauti ya upale nam na ndipo Mariam hakumjibu kitu zaidi tu ya kwenda kwenye gogo ambalo alikuwa mbali na hapo ili amsikilize mpenzi wake yapi yaliweza kumkuta Mamangu ameniambia kitu ambacho kama angeniambia mtu mwingine tofauti na yeye. Basi nisinge muamini. Hata toe kiapo gani nisingeweza kumwamini. Jambo gani hilo? Aliuliza Mariam na kumwangalia Husaini bila hata kupepesa macho. <sighs> mama yangu anadai yeye sio mama yangu mzazi.
Naam. Aliongea Huseni huko akiangalia chini. Alipoinua kichwa kumwangalia mpenzi wake ambaye alikuwa na hamu ya kumjua mama yake halisi baada ya huyo wanayamini siku zote kuwa ndiye mama yake. <laughs> Nilibisha sana. Ila baada kuneleza historia yao ndo nikaamini kwamba mama yangu mzazi ni mwigizaji Jacqueline. Nam, aliongea Husaini na kumfanya Mariam kupigwa na butwa. Hakuamini mara moja yale maneno aliyokuwa anaambiwa na mpenzi wake Husaini. Ila baada ya kudokezwa story ya mama yake halisi na huyu mama yake wa hiari, aliyekuwa anaishi naye, Mariam, alimwamini mpenzi wake Husaini. <laughs> Kwa hiyo umechukua toga gani baada ya kujua ukweli Aliuliza Mariam huku akimsikitikia mpenzi wake huyo kutokana na maswahibu yaliyomkuta <sighs> Mama yangu Ameniambia kwamba wiki ijayo niende Dar es Salaam kumtafuta mama yangu alisi Msikilizaji aliongea Huseni na kumwangalia mpenzi wake ambaye alikuwa na sura ya huruma juu yake. Huseni. Hivi. Unajua ma superstar wewe. Au unawasikia tu. Kwanza kuonana naye ni shughuli nzito. Kuna watu wamezaliwa da na kukulia huko koda hawajawahi kumuona hata kingwendu kwenye maisha yao itakuwa wewe ambaye unataka kuonana na Jacqueline bila hata mawasiliano yake <laughs> useni mpenzi wangu sikushauri hata kidogo kwenda huko <laughs> Mariam Ujua hata mimi sikupa, yani sikupenda kwenda huko Dar es Salaam. Tatizo ni mama. Ndiye kanganganiza niende. Aliongea Husaini na kumwangalia Mariam, Mariam ambaye wakati huo alikuwa akimsikiliza kwa umakini mkubwa mno. Mhm. Nisikilize mpenzi wangu Husaini. Usa na akili za kushikwa. Yaani akili za kushikiwa. We mweleze tu. Kama kweli ni mama yako na anania na wewe. Basi angekuta angekutafuta. Huo ndio kweli wenyewe. Huo nitakuchukua kujipendekeza huko. Unadhani utafanikiwa? Aliongea Mariam na kuonyesha wazi ya kwamba hakuwa tayari mpenzi wake huyo kwenda mjini. Msikilizaji usikute hapa Mariam wanamzuia Huseni kwenda mjini sababu tu ya wivu. Labda nahisi kwamba Huseni akienda mjini huko basi atampata mwanamke mwingine. Oja wanawake bwana wengine baadhi yao wakileza uzilivyo. Usikute hapa namzuia si eti kwa sababu ya mama sijui na nini. Labda tu anaona kwamba mm, Huseni akienda mjini atakutana na warembo zaidi yake. Hatujui. Ngoja tusubiri tuone. Unajua Mariam Sijawahi kumkosea heshima mama yangu. Hivyo nitafuata kila alichokuwa ameniambia. Nitakutafuta tena kwa ajili ya kuweza kukuaga. Naomba tu uniombe dua Mariam. Aliongea Huseni na kumfanya Mariam ageuke upande wa pili. Alipomgusa, Mariam alinama na kuanza kulia. Usifanye hivyo mpenzi wangu. Mimi nakupenda. Na ninakuahidi na nitarudi hata kama nikishindwa kuonana na mama yangu. Lazima nirudi. Na ikitokea kuwa mama yangu kanikubali. Basi tutaishi wote maisha mazuri zaidi ya haya e mateso tunayoishi sasa hivi. Naomba uniamini tafadhali.
Aliongea Husaini. Na kumnyanyua kichwa Mariam, Mariam ambaye wakati huo machozi alishaloanisha mashavu yake. Alimnyanyua na kukilaza kichwa cha mpenzi wake kifuani. Nakupenda sana Husaini. Kwa nini unaniacha peke yangu? Uko mjini kuna wasichana wazuri wazuri na wenye kujipamba. Kuna warembo wa kila aina ambao huwafanya watu wawe wazuri zaidi au halisi wao. Najua kuondoka kwako Husaini utakuwa ndo mwisho wa mapenzi yetu. Kitu ambacho sitaki kitokee. <sighs> Safari sio kifo mama kifo ndo kinaweza kututenganisha. Uzuri wao utanifanya nione wivu wa kukupendezesha wewe. Mbona hapa kijijini hutumii chochote na unawakimbiza? Unafikiri nikiwa na kudumia kwa mapambo na nguo za mjini si watakuroga wewe umwaka? Acha kulia mpenzi wangu. Wivu weka kando. Angalia mustakabali wa mapenzi yetu. Mimi nakupenda tena sana kupenda tu na kupenda sana Naam maneno ya Husaini yalifananishwa na msamaha wa mtu aliyohukumiwa kunyongwa na tayari kitanzi kilishawe kwa shingoni Tabasamu la matumaini lilianza kuchomoza na kumfanya Maria mkunyanyua uso wake ulioloa kwa machozi lakini sura yake ikiwa na hali ya kutabasamu alinyanyuka na kumkumbatia mpenzi wake Husaini Naomba uwe tu mwaminifu. Na popote ulipo, uwe na kumbukumbu ya kuwa umemwacha mtu anakusubiria wewe kwa shida na raha. Aliongea maneno hayo Mariam na kumfanya Husaini kutabasamu. Ndio maana nakwambia kwamba akili na mawazo iliyonayo ni sawa na almasi iliyokuwa juu ya mchanga sema tu waliweze hawajashtukia maana ningekuwa sina changu hapa Maria mwenye mzuri sana kuliko hata hao mabinti wa mjini wewe mzuri natural african queen beautiful i love you Alongea Husaini na wote wakacheka huko akiendelea kuliwazana na mabusu pamoja na maneno matamu matamu ya mapenzi. Ni siku ya Jumamosi tulivu isiyokuwa na dalili zozote za kunyesha kwa mvua. Husaini alijiandaa na kutoka chuo amependeza kiasi. Alichukua begi lake na akatoka nje. Mama. Naomba unitakie safari yangu iwe yenye baraka huko niendako. Mwanangu. Safari njema. Aliongea mama yake na Husaini ambaye ni mama yake wa hiari. Husaini alianza kuchanja mbuga na kuelekea kwa kina Maria mkwanza kabla hata ajaondoka. ndio hivyo mpenzi wangu. Nomo si unisindikize basi. Aliongea Husaini na Mario makanza safari ya kumsindikiza Husaini kituoni. Husaini mpenzi wangu. Naam. Chukua picha yangu. Na hii tutakuwa tunawasiliana kupitia hizi picha utakuwa unanikumbuka kama mimi nitakavyoanza kulala na picha yako kuanzia leo. <laughs> Asante sana mpenzi wangu. Nakupenda sana. Aliongea Husaini na kuichukua ile picha na kuiingiza kwenye begi lake. Husaini
naomba pia uwe unaimba ule wimbo wa, wa diamond kwamba ukila la 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 salama kumbatia picha yangu hata kama ukinikumbuka sana nipigie simu yangu japokuwa simu hatuna ila naomba tu na na picha yangu <laughs> nakupenda sana Maria. Nadhani hilo nalijua. Na nakuahidi kwamba nikifanikiwa nitarudi ili tuweze kuishi wote mimi na wewe. Na hata nisipofanikiwa nitarudi huko kijijini ili tuendelee kuishi pamoja. Unafarijika kusikia hivyo. Naam, walizidi kusindikizana na hatimaye walifika kituoni ambapo kulikuwa kuna watu wachache waliokuwa wakisubiri huo usafiri kwa ajili kuweza kuwafikisha kitu kikubwa cha mabasi yaendayo mikoa mbalimbali <sighs> Mariam Ujue nitachelewa gari acha niwai Mungu akipenda tutaonana Niombe dua niweze kufika salama huko niendako Aliongea Husaini maneno hayo na kumwangalia mpenzi wake Maria mbaga mbaya alionyesha wazi kuhuzunika kuondoka kwa mpenzi wake Husaini. Na kutokea safari njema. Aliongea Maria huku machozi akianza kujenga vifereji kwenye mashavu yake. Husaini alikimbilia gari na akapanda. Gari lilipoanza kuondoka, alimpungia mkono mpenzi wake kama ishara ya kumwaga. Maria mwalunyonyo mkono wake kiuvivu na kumwaga Husaini huku machozi yakimtirika kama maji masikini ya Mungu. Gari lilianza safari. Lilianza safari vizuri kabisa. Salama salimini. Na kufika kituo kikuu ambacho alipanda mabasi sasa yanayoenda mkoani. Mabasi yaendayo mikoa. Husaini alifanikiwa kupata tiketi na akapanda basi ambalo linaelekea Dar es Salaam. Alinama na kuomba dua sana kwa Mwenyezi Mungu kijana Husaini. Ili Mwenyezi Mungu aiwezeshe safari yao wafike salama. Na kweli basi likaanza safari muda mfupi baada ya wasafiri wote kuingia ndani ya basi. Kwanza ilikuwa ni kwa mara ya kwanza kusafiri kwa basi. Pia Aendapo ni mara yake ya kwanza pia kufika kama watafika salama. Husaini alionekana ni mtulivu huku akiwa kwenye msongo wa mawazo sana. Alikuwa kwenye msongo wa mawazo. Kutokana na gari walilolipanda lilikuwa ni chakavu, alikwama mara kadhaa nje yani. Na kufanikiwa kuingia kwenye kituo kikuu cha mabasi yatokayo mikoani. Mida ya saa tatu za usiku Dar es Salaam waliingia. Watu wengi walishuka na kupokelewa na ndugu zao. Husaini hakuwa na kumpokea. Zaidi tu alikuwa na shanga shanga tu matai aliyokuwa inamulika katika hilo eneo. Kutokana na kuto kujua wapi pa kuanzia, aliamua usiku huo kulala hapo hapo stendi baada ya kuwashuhudia watu kadhaa wakilala maeneo hayo. Asubuhi palikucha salama na yeye alidamka na kutoka nje. Hela alizompa mama yake zilibaki kiasi cha shilingi 1030. Hela hizo walizipata baada ya kuvuna na kuuza mahindi yaliyostawi vizuri kabisa kwenye shamba lao. Oya magomeni kariyo kuma nzese magomeni kariyo ku baba watu wawili tukutondoke mwanatu. Oya bado wawili mwanangu bado wawili. Oya magomeni kariyo ku yonangu. Usaini alizisikia kelele za makonda na wapiga debu wakinadi gari zao zilizokuwa ni nyingi pembeni kidogo tumu wa kituo cha mabasi makubwa. Kareko. Kareko kama nishaikupasikia. Alijiwezea yeye mwenyewe kwenye kichwa chake kijana Huseni kutokana na eneo hilo kuwa maarufu sana na likitajwa mara kwa mara kwenye taarifa za habari huko kwao. Alipande logali na kuelekea Kareko. Porukushani za watu zilimfanya Husaini amini ya kwamba alishafika mjini. Alitembea huko akiangalia magorofa ambayo alikuwa anayaona kwenye TV tu. 
Baada ya kutembea kwa muda mrefu njia ilianza kumuma. Alingia kwenye mgahawa wa mantilie ili kuweza kupata chakula. Na aliposhiba alitoka na kuanza kuitalika ya koo kila pande. Alitokea mtaa wa Kongo na kuvutiwa na watoto wenye rika lake wakiwa wanafanya kazi mbalimbali. Alimfuata mtoto mmoja aliyekuwa kashika mifuko mikononi. Akamfuata. Akamwambia, "Oya, mimi ni mgeni hapa eti. Kama na mimi nataka kufanya biashara, nitapataje ma ma mali ghafi?" Aliuliza Huseni na kumwangalia yule dogo ambaye kiumri alikuwa mdogo wake lakini alionekana ni dhahiri kuwa ni mjanja mjanja sana. Yule dogo akamwambia, "Kwa nani una shingapi?" Aliuliza yule dogo baada ya kumwangalia Huseni ambaye alikuwa na begi lake la nguo. Akamwambia, "Mimi na 25 tu ndugu yangu." Aliongea Huseni na kumwangalia yule dogo. Akamwambia, "Zilete nikakuletea mzigo wa maana." Aliongea yule dogo na kuendelea kumsoma Huseni. Huseni akamwambia, "Mimi nitakuwa mimi vipi sasa wakati ndo kwanza leo tunaonana?" Aliongea Huseni huku akihofia kutapelewa pesa zake. Yule dogo akamwambia, "Sikiliza, mimi siwezi kukimbia na 25 yako wewe. Wakati hapa nazipata kwa siku tu." kama utaki ni kusaidia basi tambaa. Aliongea dogo maneno ya kishujaa kweli kweli. Hussein akasema, "Ah, sio kwa hapa staki. Ilo mwanzio ndo nasitegemea hizo." Aliongea Hussein huku akionyesha wazi kwa ufie kudhurumiwa. Yule dogo akamwambia, "Wewe zilete hizo ila bwana, mimi nakupa mzigo wangu. Nikirudi nakupa wako na wewe unanipa wangu." Aliongea dogo na Hussein akakubali na kumhesabia yule dogo 2025 na kamkabidhi. Sasa sikia wewe nisubiri hapa. Dakika sifuri tu mimi nitakuwa nisharudi. Aliongea yule dogo muuza mifuko na kumwacha mifuko yake Huseni. Na yeye akaondoka na zile hela. Masaa yalizidi kukatika. Bila dalili zozote za yule dogo kuweza kurudi. Alisubiri alisubiri we. Hapo alimini kwamba tayari alishatapeliwa. Machozi yalianza kumtoka kijana Huseni na hakujua afanye nini. Ana njaa ilikuwa na muuma na mfukoni alibakiwa na shilingi 2000 tu. 2000 tu ndio ilikuwa imebaki. Akio peke yake kajinamia baada ya kulia kwa muda mrefu anashtushwa na mtu aliyemgusa bega. Alinyonywa shingo na kumwangalia. Alikuwa ni mvulana mmoja hivi aliyekuwa ni mchafu kidogo akiwa na maboksi maboksi akiwa amekumbatia. Vipi mdogo wangu? Na makono umejinamia muda mrefu umepatwa na nini? Aliuliza yule mtu na kukaa karibu na kijana wa Hussein. <coughs> Acha tu. Acha tu kaka. Mimi ni mgeni hapa dawa nimeingia jana usiku kutokea huko Tanga. Hivi leo nilikuwa nina akiba yangu ambayo nilikuwa naitegemea kuanzisha biashara yangu yote hapa mjini. Nimetapeliwa na sijui nitaishi vipi bro. Aliongea Huseni huko akiwa na dalili zote za kutaka kulia. Wewe wasikia. Wewe ni mwanaume. Unatakiwa ujikaze na upigane kiume. Umekula. Bado sijala bro. Yule mvulana alinyanyuka bila hata kuongea kitu na kwenda kwa mantilia wa jirani ambaye alikuwa amemaliza kuuza na kununua mabaki ya chakula. Baada ya hapo alirudi kwa Huseni na kumletea kwenye mfuko ile kile chakula. Unasikia? Ndio unakusikia bro. Iko chakula kinaitwa buti. Ndio chakula cha beiche kwetu. Bei rahisi. Aliongele mtu na baada ya kumkabidhi makoko Huseni. Huseni alishukuru akasema nashukuru sana. Aliongea Huseni baada ya kuweza kumaliza kula kile chakula. Sasa nenda kachukue pale maboksi atakayokutosha. Hicho ndio kitakuwa kitanda chetu. Kesho tutaangalia michakato ya kutafuta mishe. Usiwaze sana dogo, hapa tauni wewe. Afu mwanaume ujue. Aliongea yule jamaa na kuanza kutandika maboksi yake na kujilaza. Huseni hakuwa na jinsi. Alienda alichukua maboksi na kujiunga na, na makazi na kulala. Huko akijifunika ngumi mpaka asubuhi. Sakumi alfajiri Huseni aliamshwa na yule jamaa na kwenda naye kwa mzee mmoja hivi mnene mwenye ndevu nyingi alimmiliki kwa mikokoteni na matorori. 
Oh mzendevu. Kidano huyu hapa mwanangu mpe mkokoteni bwana. Aliongea mshikaji baada ya kuchukua toroli kubwa kwa mzee huyo ambaye walimpa hela yake ya kukodisha baada ya masaa kadhaa. Inabidi warudishe. Baba na wewe dogo ataweza kazi huyu. Aliuliza mzee ndevu. Ah, ili jembe mzee. Mimi naliaminia hili. Aliongea jamaa huko akiwa na cheka cheka. Poa, kamtolee lile dogo pale. Aliongea mzee ndevu akiamrisha kwamba kijana Hussein akatolewe toroli dogo. Aliruhusu mzee ndevu hivyo na yule jamaa akachukua funguo na kumtolea Hussein mkokoteni. Alienda naye kijiweni kwao na kumwelekeza jinsi ya kumfuata mteja atakayekuwa na mzigo na kuongea naye bei kutokana na uzito au ukubwa wa mzigo wenyewe. Alijitahidi sana kufanya kazi kwa bidii kijana Hussein. Mpaka jioni alikuwa na shilingi 5,000. Alirudisha mkokoteni na kulipia shilingi 1,000 kama kiwango ambacho watu wote walikuwa wanamlipa yule mzee ndevu ambaye alikuwa na matololi yapatayo kama 80 hivi. Kuko siku anajiingizia F80, si mchezo. Maisha hayo mapya alianza kuyazoea kijana Hussein taratibu taratibu na kujikuta anaanza kufahamiana na watu wengi kila kukicha. Alijua jinsi ya kumtongoza mtu mpaka kuvutiwa na kitu anachomtangazia. Baada ya miezi miwili Hussein alimwa kubadilisha biashara baada ya kupata fedha kidogo zilizomwezesha kumiliki meza ya viatu kariako. Mungu aliendelea kumsaidia hadi kufikia uamuzi wa kupanga chumba yeye na rafiki yake mpya waliokuwa karibu hapo wanapouzia vyetu vyao. Zilipita siku tatu. Rafiki yake hakuonekana nyumbani walipokuwa mipanga wala pale kazini. Hussein alikuwa na taarifa zozote juu ya yule rafiki yake huyo kutokurudi nyumbani. Siku hiyo mida ya saa 12 akiwa narudi nyumbani. Alimshuhudia kibaka akimpora dada mmoja hivi mkoba wake na kukimbilia upande wake. Hussein alimsubiri yule kibaka na alipomkaribia alimtia ngumi moja nzito sana ile mpeleke yule kibaka chini na kwa chule mkoba aliyokuwa ameuiba ukiwa upande wake. Kwa haraka yule kibaka alinyanyuka na kuondoka Hussein aliufuata yule mkoba na kuokota. Alimfuata yule dada aliyepora yule mkoba na akamkabidhi. Oh. Asante sana kakaangu. Yaani nakushukuru sana. Aliongea yule binti aliyekuwa amevalia mavazi ya kileo na kuwa na muonekano mzuri tena wa ya juu. Um Usijali dadangu. Huseni alimkabidhi yule dada mkoba wake bila hata kusubiri chochote kutoka kwa yule dada. Huseni aliondoka kabla hata hajafika mbali. Defender alisimama na maskari kadhaa walishuka na kumkamata Huseni. Si Huseni tu aliyokuwa kwenye bumbuazi juu ya kukamatwa kwake, bali hata watu waliomjua Huseni walishangaa pia. Hakuna aliyejua sababu ya kukamatwa kwa Huseni. Dereva nomba ifuatilie ile defenda. Aliongea yule dada aliyesaidiwa na Huseni. Akimwambia dereva wake na bila hata ya na dereva alichoma mafuta kuifuatilia ile defenda ya polisi ile pokuwa inaelekea. Defenda hiyo ilienda kusimama kwenye kituo kikubwa cha polisi Msimbazi na kumshusha Hussein na kuingia na ndani. Huku nyuma gari iliyokuwa ikiwafuatilia wale polisi ilipaki pembeni na yule dada akashuka na kwenda pale kituoni. Jamani huyo kaka ile kamato hapo mimi ni ndugu yangu amefanya kosa gani mpaka mumemkamata? Aliongea yule dada baada ya kufika pale kituoni akitaka maelezo juu ya kukamatwa kwa Hussein. Tumemkamata kwa kosa la kupigana hadharani. Maana hawa wamezidi kujifanya wanaugomvi. Kumbe ndio njia zao za kuwaibia watu. Hii operation ya kukamata wenye tabia kama hizi ndio tumeanza leo. Aliongea mmoja wa maskari waliokuepo kwenye ile defender. Okay, nimekuelewa fundi lakini huyu sio kama alikuwa anapigana kwa nia mbaya au ya kutaka kuiba no. Yule alimpiga ndiye kibaka alinipola mimi. Na huyu kaka watu ni msamaria mwema tu, ameamua kunisaidia. Alijeleza ile dada pale kituoni huku akionyesha wazi kumhurumia Huseni. Huku na huku ilitakiwa toe shilingi 10000 ili wamwachie Huseni. 
Unajua bana kituoni kuingia bure lakini kutoka na hela. Bila hiana yule dada alifungua pochi yake na kutoa noti moja kati ya noti nyingi nyekundu nyekundu alizokuwa nazo. Pole sana kaka. Aliongea yule dada baada ya Husaini kuruhusiwa. Asante sana dada dangu. Hawana lolote hawa. Njaa tu zinawasumbua. Aliongea Husaini huku akionyesha wazi kukasirishwa na kile kitendo cha kukamatwa. <laughs> Usijali. Pia nashukuru sana kwa wema ulionitendea maana bila wewe Misingi upata huu mkoba wangu pia bila ya kunisaidia mimi uh, usingeza kukamatwa <laughs> tuko pamoja dadangu unaelekea wapi mdo aliuliza yule dada baada ya kuona kigiza tayari kimeshaanza kutawala <sighs> mimi naelekea kigogo ingia basi kwenye gari nikusogeze aliongea yule dada na Hussein Aliti na kuingia kwenye gari Unajua milima ikutani ila binadamu tunakutana. Ni vizuri kama tukijuana hata majina. Ili kitokea siku tukaonana tena, basi iwe ni sababu ya kukumbukana zaidi na zaidi. Mimi naitwa Hosseini. Mimi naitwa Belinda. Alijitambulisha yule msichana. Baada ya kupiga story mbili tatu, hatimaye alifika Kigogo na Hosseini alishuka kwenye lile gari. Baada siku mbili toka Husaini alipokutana na Belinda. Ndipo rafiki yake alipokuja baada ya kutoonekana siku tano pale magituni kwake. Hi? Umshikaji ulikuwa wapi mwanzo? Afu bila hata taarifa la nini mzee? Ah, sorry rafiki yangu. Unajua nilikuwa location na shoot movie. So unajua natafuta tobo mwenzako. Aliongea yule rafiki yake. Maneno aliyofanya Husaini akae vizuri kwanza msikilize. Oh, ya habari njema hizo mwanangu. Hata mimi unajua nazifeel sana hizo hizo. Ah, poa mwanangu. Zikitokea nyingine nini mimi nitakushtua. Aliongea rafiki yake Husaini bila kujua lengo la Husaini kuja pale mjini ni nini. Wiki mbili baadaye Matangazo alirushwa kwenye vituo mbalimbali vya habari na matangazo mengine yalibandikwa kila sehemu juu ya umwagizaji mkubwa Tanzania na Afrika nzima kuandaa audition ya kutafuta wasanii wa changa watakao shiriki kwenye movie yake mpya. Tangazo hilo alilipata Husaini na kuchekelea sana kwa kuwa aliamini ndio nafasi pekee ya kuonana na mama yake. Alifanya mazoezi kwa bidii akishirikiana na rafiki yake kwenye vikundi mbalimbali vya sanaa hiyo ya maigizo. Siku ya usahili ilifika na watu wengi kutoka sehemu mbalimbali walijitokeza kujaribu bahati zao. Husaini na rafiki yake waliwasili na kupanga foleni ili nao wakajaribu bahati zao. Zamu ya Husaini kuingia kwenye chumba hicho. Kilichopambwa vizuri kwa ustadi na hewa mwanana kabisa ya air condition. Ilileta kiubaridi mule ndani. Kamera nyingi zilikuwa zimezunguka kile chumba. Majaji watatu walikuwepo. Vincent Wema akiongozwa na chief judge wa Wambe ni Jacqueline. Ndio waliosimamia zoezi zima. Action. Hiyo kauli alipewa Huseni baada ya kuingia tu mule ndani. Moyo ulimwenda mbio sana baada ya kumuona mama yake pale mbele. Alishindwa kufanya lolote zaidi ya kumtazama tu huku machozi yakianza kumlenga lenga. Majaji walishangaa kumwona mshiriki huyo ambaye waliamini labda hajui hata maana ya action. Wakamwambia action maana yake ni kitendo. Haya kwa Kiswahili anza sasa. Aliongea moja kati ya majaji wale watatu na kufanya majaji wenzio wacheke. Husaini kuweza kuvumilia. Machozi ya uchungu yalimtoka na, na kutolewa na mabounce waliokuwa kilinda usalama baada ya kuambiwa atoke na yeye hakutii. Ilibidi atolewe na mabounce ambao ni masecurity walimtoa pale. Hosaini alitolewa nje na kila mtu aliyokuwa kwenye usali ule alimshangaa kumuona analia kwa kwikwi huku mabounce akimsukuma ili atoke lile eneo. Hakujua kwa nini ili mtokee hali kama ile. 
ila uchungwa mama yake ambaye alionekana kama ni binti mdogo kabisa kutokana na mavazi na muonekano wake. Basi machungwa ya maisha magumu anayoishi ndio sababu ilo mfanya ashindwe kujizoea na badala yake kumwaga machozi ya dharani. Aliondoka Hussein na kurudi chumbani kwake. Alijitupa kitandani na roho yake ilikuwa na nyakati mbili tofauti kwa wakati mmoja. Kwanza moyo wake ulimuuma baada ya kugundua kwamba mama yake hamjui kabisa. Pili ye binafsi alifarijika kumona mama yake kwa mara ya kwanza. Alitegemea kushinda lile shindano ili awe karibu na mama yake. Ila hali ambayo hata yeye mwenyewe alishindwa kuizuia ilimjia na kufanya shindo kabisa kufanya lolote lile. Baada ya masaa matatu rafiki yake alirudi huku akiwa na furaha baada ya kufanikiwa kupita kwenye mchuji wa kwanza. Niambie mwanangu. Alisema Husaini baada ya kumwona rafiki yake akiwa na furaha kupita kiasi. Oya. Nimepita mwanangu. Hapa nilipo nimefarijika maana katika watu ishirini walotakiwa kwa mchuji wa kwanza nimebahatika kuemo rafiki yangu. Fresh mwanangu ongera lakini mimi naisi alikuwa zali langu kabisa. Haikuwa upande wangu. Ah, alafu kaka, unajua hata mimi mwenyewe nimeshangaa jinsi ulivyotolewa. Wakati tulipokuwa tizi, tulikuwa tunakamua vizuri tu. Kama mimi nimepita na wewe usingepita. Robi. Sizani kama hiki ninachoweza kukwambia utaweza kuniamini. Jacqueline yule ni mama yangu mzazi kabisa. <laughs> Oye mwanangu hebu punguza stress ujue. Maana naomba kana unataka kudata, unataka kutanga unataka kuchanganyikiwa kaka, si ndio? Aliongea Robi huku akionyesha wazi kwamba maneno ya Husaini haya kumwingia kilini kabisa na ndio maana hata alicheka. kaka kubali ukatae ila ipo siku utakuja kuamini hiki ninachokwambia yule mimi ni mama yangu mzazi aliongea useni na kumwangalia Robi ambaye Robi alikuwa anavua viatu vyake na kuchukua ndala ah neno la nizingua tungoja nikaoge maana wewe una jipya zaidi tu ya kupiga piga tu fix hapo mwenyewe kaujua pale anamtaja mtoto wake wa pekee wa kike Miss Belinda sasa wewe 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 wa wapi wewe Oje ona pale Jacqueline kaujua akasema mtoto wake Belinda. Sasa wewe uweze anke kwa mtoto wako wewe sikutaja wewe. Oh mimi naenda kuoga bwana. Aliongea Robi kisha katoka nje. Nam. Jina la Belinda lilimjia kichwani. Na kumkumbuka dada aliyekutana naye kule Kariako siku za nyuma. Kwa mbali picha kamjia kwa jinsi binti huyo alivyokuwa meupe na anayetaka kufanana na Jacqueline kabisa Hapo kijana wetu Hussein hakuweza kubisha kabisa ya kwamba Belinda ni mtoto wa Jacqueline Alijua kwamba yule msichana atakuwa ndiye mtoto wa mama yake tu ambaye Afrika nzima inamtambua mtoto huyo Ye atambulike Hussein Adilala na kumsubiri rafiki yake Robi atoke bafuni ili amuulize Jinsi huyo mtoto wa Jacqueline alivyo. Sasa. Unaweza kunieleza jinsi huyo mtoto wa Jacqueline jinsi alivyo? Aliuliza Hussein baada ya Robi kuweza kutoka kuoga. Hmm. <laughs> Hussein. Hata picha zake ukitaka mimi nitakuonesha. Aliongea Robi na kufanya Husaini kunyanyuka kitandani alipolala na kukaa kitako. Sawa. Nionyesha basi hizo picha zake nimeona. Aliongea Husaini na Robi akachukua simu yake na kuingia kwenye internet na kuanza kuperuzi kurasa kadhaa na kuingia kwenye blog ya Jacqueline na kumuonyesha Husaini picha kadhaa za Jacqueline alizopiga na mwanae Belinda. Hapo ndipo Hussein aliziamini fikra zake. Moja kwa moja sura ya mtoto mzuri aliyemsaidia 
mkoba wake na kumfanya yeye kufikishwa polisi kwa mara ya kwanza? Ndiyo. Ndio yule yule dada wa kuzaliwa tumbo moja na mama yake. Siku tatu baadaye Safisha jiji walivamia wafanyabiashara wadogo wadogo waliokuwa wakifanya biashara zao pembeni mwa barabara. Walivamia na kukamata baadhi ya mali za wafanyabiashara hao. Husini na Robi ni moja kati wa wa wahanga wa hilo tukio. Haukujua wafanye nini na kodi ilikuwa inakaribia. Siku zilizidi kwenda. Huku akiba kidogo waliokuwa nayo Waliendelea kuimaliza kutokana na kutokuwa na kazi wala njia nyingine ya kuweza kupata hela. Ugumu maisha uliotembelea. Hali iliyowafanya wauze vitu vya ndani. Kodi ilipokuwa imefika. Waliuza vitu vya ndani. Walikubali kuachia chumba na kila mmoja atafute njia yake sasa. Akiwa kwenye dimbi la mawazo Aliwaza vitu vingi mpaka mawazo potofu ya kujiunga na uporaji pia ya limsogile kichwani mwake. Huseni kila siku alifuatwa na mtu mmoja hivi alijitambulisha kwa jina la Filipo. Na Filipo alikuwa na mshawishi sana Huseni ajiunge na kundi lao. Kundi la masuala ya uporaji. Kwa ninyi mnajihusisha na nini mpaka unataka niambie nijiunge kwenye hilo kundi lenu? Aliuliza Huseni huku akionyesha kuwa alikuwa tayari kumfuata huyo mtu aliyekuwa kimfariji kwa kwa kumwambia kwamba kazi yao ina hela na yeye anayo nafasi ya kuweza kujiunga nayo. Nisikilize kaka. Hili ili kundi ni kikosi kazi. Yaani sisi hatuchagui kazi. Na mwisho siku ni kutoka na mkwanja. Alifafanua yule mtu ambaye walizoea na muda mfupi tu kwa kuwa walikuwa na kaa wote mtaa mmoja kabla yeye kuweza kuacha kile chumba. Huseni hakuona ubaya kujiunga na kikosi kazi na kupelekwa kwa mkuu wao. Alikutana na wavulana wenye rika kama la kwake na wakiwa so chini ya 15. Wengine wakiwa na alama kila sehemu. Walikuwa naishi kwenye gofu moja la nyumba iliyokuwa imetelekezwa muda mrefu sana. Kwa kifupi hili ni kundi la Panyarodi hili. Huseni ndo nakwenda kujiunga na Panyarodi. Huseni alipewa kanuni na masharti ya kundi hilo. Alifundishwa jinsi ya kungoa vitu kwenye magari na vitu mbalimbali. Na ukishangoa vitu kwenye magari, ukiiba vitu kwenye magari, unampelekea bosi huyo ambaye aliwapa papo hapo. Alikuwa na walipa baada ya kuhudumiwa sehemu ya kulala na chakula kwa muda wa siku tatu alitakiwa na yeye sasa aingie kazini kijana Hussein Ugeni wa kazi hatari ya kwenda kuiba ndio ule mfanya Hussein kujikuta kwenye mikono ya polisi baada ya kushtukiwa wakati wanafanya huo wa life Alipelekwa selon ya watukutu kwa ajili ya kushikishwa adabu Hakuwa na jinsi angefanya nini sasa Hussein zaidi ya kukubali matokeo Matokeo yoyote yale kwa kuwa alishakamatwa tena na ushahidi alijondoto zake za kukutana na mama yake ndo zimeishia jela Akiwa ndani Hussein alikuwa na lia tu huko akijutia uamuzi wake wa kujiingiza kwenye kikundi cha Panyarodi Kikundi cha uporaji ubakaji unyanyasaji kupiga watu wasokuwa na tia Hussein alipewa adhabu ya viboko viwili kila siku asubuhi na jioni viwili. Adhabu hiyo ilidumu kwa wiki nzima ambayo alikuwa amekaa huko selo. Hii ni kuwafunza tabia nzuri watoto waliopotea. Kwa nini unaamua kujiingiza katika vikundi vibaya kama vile wakati sura yako haifanani na vitendo ambavyo unavifanya? Aliuliza dada mmoja ambaye alikuwa ni mkuu wa kwenye ile selo. sio mimi mama wangu ni ugumu maisha tu alafu ndo mara ya kwanza kuiba sijawahi hata siku moja 
Aliongea Huseni huko na Lia maskini ya Mungu kuonyesha ni jinsi gani anavyojutia kufanya lile tendo. Sasa kama wananchi wenye sera kali wangekukamata unafikiri wangekuuliza kwamba hiyo ni marako yangapi umeiba? Wangekuua na story za Huseni zingeishia hapo. Nadhani kama ni funzo umeshapata. Mimi nimeamka kusaidia kwa sababu umekuwa ni mtifu. Na nimepata picha kwa wewe ni mwema sana. Sema makundi maovu ndio yamekuharibia sifa yako. Unaishi wapi? Aliongea yule mama huko akionyesha wazi kuwa alikuwa anataka kumsaidia kijana Huseni kwa kumwachia siku ile. Alishtuka baada ya kuambiwa maneno yale na yule mama na kumfanya Huseni amshukuru Mungu kwa kumsaidia kutoka mule ndani. Hapa da Sky tena. Nataka kurudi nyumbani Tanga. Aliongea Huseni huku akionyesha wazi kukata tamaa na hili. Alikana wazi kabisa kukata tamaa na jiji hili lililojaa kila aina ya mambo yanayofurahisha na yenye kuumiza moyo pia. Yulesikale kamrusha Huseni baada ya taratibu za kumtoa kukamilika. Alimpa nauli ya kurudi kwao kama alivyotaka mwenyewe kwa kuwa hakuwa na hamu tena ya kuendelea kukaa katika jiji la Dar es Salaam. Hakuna haja ya kwenda kule kwenye kundi la kikosi kazi kikosi cha Panyarodi eti kwa ajili ya kuweza kuchukua nguo zake. No. Alikubali kurudi Tanga na nguo zake zile zile alizopewa baada ya kutoka mule ndani. Huko akiwa na hela kiasi alizopewa na yule mama ambaye alikuwa ni askari mkuu pale kwenye kile kituo. Sime mkononi ndio kitu pekee ambacho angeweza kusema amekipata ame, ame, ame katika jiji la Dar es Salaam. Zaidi ya hapo ni kumuona mama yake mzazi na mdogo wake wa kike ambao wote hawakumtambua yeye. Uamuzi wa kurudi Tanga haukuwa na pingamizi kichwani mwake kwa kuwa hakuwa na pakuanzia. Alienda kituo cha mabasi na akapata basi la ambalo lilikuwa ndo linaelekea huko Tanga na ilikuwa imebaki seti moja tu ya mwisho. Kwa hiyo safari ya kurudi Tanga ilianza huku Husaini akiwa haamini kama angechomoka pale polisi kutokana na kujionea watu wanavyotolewa hela na ndugu zao ili tu watoke. Tena kwa kesi yake ya wizi, ndio kabisa alijua kwamba lazima angepanda kizimbani na kuhukumiwa kwenda jela kabisa. Lakini haikuwa hivyo. Hamu yote ya kukutana na mama yake ilimtumbukia nyongo na kuyakumbuka maneno ya mpenzi wake Mariam. Alijuta kwenda da japokuwa alifarijika na kupata mafunzo mengi jinsi ya kuishi na marafiki na maadui pia. Upande mwingine Hussein alikubali kwamba kuishi mjini peke yake ni form 6. Maana mafunzo aliyoyapata toka ni kanyaga ardhi ya Dar es Salaam ni kubwa tena ikiwa amempa ujasiri wa kuishi popote pale. Ukiweza kuishi da Uwepo pote pale kwenye mkoa wote ule utaishi vizuri tu. Da kila kitu kinahitaji pesa. Sasa kama una pesa lazima uumize kichwa ili uweze kupata pesa. Huseni hakuwahi kufikiria kwamba kwa jinsi alivyokuwa anajitahidi kuishi maisha ya utii wa sheria kijijini kwao angeweza kwenda polisi siku moja lakini da imemfanya mwingie polisi tena mara mbili kwa kipindi kifupi mno kubwa zaidi ambalo hakulitegemea ni kuwa alikuwa na yeye kwenye kitabu cha kumbukumbu kitabu cha mapolisi vitabu vya watoto wa tukutu wanaojiingiza kwenye wizi aise yeye ilimuumiza mno jina lake kuwa pale alijua yote yale yalichangiwa na ugumu maisha ambayo alishajichokea na alikuwa tayari kwa lolote lile alishukuru kuwa hakujiingiza kwenye uvutaji bangi hakujiingiza kwenye ulevi wala kutumia madawa kulevya. Aliamini kuwa kama angeendelea kuwa katika kundi lile la Panyarodi, basi vyote hivyo angetumia hata kwa lazima kutokana tu na wanakikundi wote walikuwa wanatumia vile vivyo. Bangi, madawa kulevya, ulevi. Mawazo kiacha da haya kumuumiza kichwa kutokana na kujihisi uhuru baada ya kukaa ndani kwa wiki moja.
kutamani gari yondoke haraka sana. Kwa kuwa alikuwa ameshaichoka Dar es Salaam. Japokuwa jambo lililomleta hakufanikiwa kwa sehemu ya nyingi. Kama maombi yake yalisikilizwa na dereva vile. Dakika tano baadaye dereva alipiga oni kwa shtua abiria waliokuwa wakisua sua pale chini, wapande kwenye basi tayari kwa ajili ya safari kuelekea Tanga. Alitia gia na gari kanza kutoka ubungo kwa mwendo wa kinyonga, yani mwendo wa taratibu, kutokana na uwingi wa magari uliokuepo eneo hilo. Baada ya kufika maeneo ya kibaha na magari mengi yalikuwa hamna. Basi ile gari lianza kwenda kwa kasi. Kichwa cha Husseini kikiwa kina mawazo mengi zaidi ya yale aliyokuwa nayo wakati anaenda Dar es Salaam. Alifika Tanga jioni. Akashuka kijijini kwao salama kabisa. Alianza kulikata pori kuelekea nyumbani kwao. Kabla hajafika kwao, basi aliamua kwenda kwa mpenzi wake Mariam ile onane naye kwa sababu ni muda mrefu hajamuona. Alipofika kwa kina Mariam, alimuona kwa mbali akiwa amekaa peke yake, huku akionekana kukosa furaha. Husaini alijua bila shaka atakuwa na muwaza yeye. Hivyo alijitokeza uwanjani na kupiga mluzi ambao ulimshtua Mariam na kuangalia mbele. Kama mshale Mariam alichomoka na kumfuata Husaini na kumkumbatia huko machozi anamtoka unaambiwa. Usijali mwanamke wa maisha yangu. Wewe ndio wangu. Na wengine hawana nafasi kwangu. Aliongea Husaini huko akijaribu kumpoza mpenzi wake ambaye bado alikuwa analia kwa kwikwi. Mwanzoni alijua kile kilio kilikuwa ni kwa ajili ya kumkumbuka sana. Au hakuamini kwamba anaweza kurudi. Lakini kilio kile hakikukoma kwa muda mpaka Husaini akajua kwamba kuna kitu kingine kinachomliza mpenzi wake Mariam. Niambie basi mpenzi wangu. Umepata na nini? Unaniacha njia panda mwenzako unapulia bila hata kunipa sababu inayokuuliza? Hebu niambie. Aliongea Hussein huku akiwa na hofu kubwa kutokana na kuwa hajawahi kumuona mpenzi wake akiwa analia vile tena kwa uchungu sana. Mama Mama Hussein mama Aliongea maneno hayo Mariam na kumkumbatia Hussein tena kwa uchungu huku akimminyaminya kwa nguvu kuashiria uzito wa machungu aliyokuwa nayo. Husaini alijua bila shaka kumitokea msiba kwa mama yake Mariam. Alimu kuchukua jukumu la kumbembeleza Mariam ambaye kwa wakati huo alishindwa kabisa kuongea kutokana na kilio cha kwiki alichokuwa analia. Alivia sana Mariam. Mara kapigwa na butwa alipomuona mama yake Mariam akitoka ndani. Husaini alishangaa kwa sababu alionekana ni mzima na hakuwa na hali yoyote ile ambayo ingemfanya Mariam kumlilia vile. Pole mwanangu kuondokewa na mama yako. Aliongea mama yake na Mariam kumfanya Huseni atambue kuwa kile kilio cha Mariam kilikuwa kinamhusu yeye. Huseni. 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 Hayo maneno yalimtoka Mariam baada ya Huseni kutoka pale alipo mbio mbio na kuelekea nyumbani kwao haraka. Alishanga kuna watu wengi wakiwa wamejaa nyumbani kwao. Alipofika tu. Baadhi ya majirani walimsogelea na kuanza kumpa pole. Wakati wote huo, alikuwa kama amepigwa sindano ya ganzi. Hakuisi chochote zaidi ya kushangaa tu mambo yanavyokwenda. Pole mwanangu. Hii yote ni mitihani ya dunia kuwa na moyo wa kiume kwa kuvumilia katika huu mtihani mzito ulokupata. Aliongea mzee yule aliyekwenda kumpokea na kuzidi kumchanganya Husaini. Husaini alikuwa kama mtu ambaye hajelewi. 
hajelewi jinsi alivyokuwa anatoa macho tu bila hata kuingia kitu chochote kile kila dakika aliyokwenda usani alikuwa ajelewi tafsiri za huzuni zilizijenga kwenye moyo wake baada ya kuona kila mtu aliyekuwa pale kwao alikuwa anampa pole na kumonia huruma hakujelewa usani Wanawake waliokuwa wakiishi karibu na nyumba hiyo walizidisha kilio baada ya kumona Husein akiwa amefika pale. Alichukuliwa Husein na kupelekwa kwenye chumba kilicholazwa kili maiti mama yake. Hapo ndipo machozi ya uchungu yalianza kumtoka baada ya kumona mama yake huyo aliyemlea toka kichanga amepoteza maisha. Kidio cha sauti kilimtoka Husein na kufanya watu wa mtoe nje na kumbembeleza sana. Walimbembeleza sana Husein. Ilikuwa kazi kubwa sana kumtuliza Husein ambaye alikuwa analia kwa sauti. Huko akiyataja mambo aliyokuwa akifanywa na mama yake ambayo hakuna mtu atakayeweza kuyabeba mambo hayo hata kama atakuwa nalipo Kilio chake kilimgusa kila mtu pale na kufanya hata waliokuwa na mbembeleza na wao pia kuumia moyo na wao kuanza kuangua kilio Siku ya pili yake ndio siku ya mazishi mama yake Hosseini Walienda makaburini wanaume kwa kuwa yule mama alikuwa ni Muislamu Sheikh alitoa maelekezo machache na kuwakumbusha watu wafanye ibada kwa kuwa kila nafsi lazima itaonja mauti. Na huko machozi yanamtoka. Hussein alikuwa ni mtu wa kwanza kutia dongo kaburini na wengine wakafuata na kumalizia mazishi yao. Pole. Pole. Pole Hussein. Hayo ni maneno yaliyosikika kwa kila mtu akimwambia Huseni. Huseni aliyebaki kama yatima kwa kuwa hakumjua baba yake kabisa. Maisha ya kuishi pale kijijini yalikuwa ni magumu kwa kuwa aliisi upweke sana. Kila alipomkumbuka mama yake aliyekuwa na mtunza. Mama yake huyu ambaye alikuwa yuko tayari kufanya lolote kwa ajili ya Huseni. Alilia kila siku Huseni na kumuomba Mungu ampunguzie mitihani. Maana mitani imekwenda mwelemea. Husaini alibaki njia panda. Hakutaka kuendelea kuishi pale kwa kuwa alikuwa na dukuduku la kutaka kumwambia ukweli Jacqueline. Kuwa yeye ni mtoto wake pia. Akilikumbuka jiji la Dar es Salaam Husaini jinsi lilivyomfunza hakuwa na hamnalo hata kidogo. Baada ya arobaini ya mama yake kumalizika Alimwaga mpenzi wake kwamba ameamua kurudi Dar es Salaam kwa mara nyingine ili akakutane na mama yake na ampe habari zile kwa kuwa mwenye siri ile aliyebaki nayo ni yeye tu na Maria mpeke yake. Safari njema. Ila kumbuka kwamba sijamuona mvulana yeyote hapa kijijini niliyempenda kama wewe mpenzi wangu. Usihadaike na jiji japo kuwa umeniambia kwamba wewe umeshajifunza na tayari umeshaeshinda majaribu ya mjuo. Aliongea Mariam maneno yaliyomfanya Huseini. Amshike bega na kumwomba awe na amani tu. Akamwambia, "Chukua hii simu. Mimi nitapata nyingine mjini. Na nitapata laini nyingine. Hii itasaidia kudumisha mawasiliano kati yetu." Aliongea Huseini na kumkabidhi Mariam kile kisimu chake. Mariam akasema, "Asante mpenzi wangu." Alipokea kwa mikono miwili na Huseini akaanza safari peke yake ya kurudi tena Dar es Salaam kwa mara ya pili. Alipanda gari na kufika Dar es Salaam majira ya saa kumi za jioni. Alipanda daladala na kushuka manzese na kwenda kwenye guest ya birahisi na kujituliza hapo. Ila mimi Sinina kipaji cha kutunga story. 
Kwa nini siopelekee masta? Ili stories zangu azitengeneze filamu. Alijiuliza Husaini huku akiwa kitandani kwake. Aliona ujinga kulala. Aliamka na kuanza kutunga hadithi ambayo itamshika mtu yote yule na kushawishika kuinunua ile story yake. Alikaa kwa muda kitafakari cha kuandika. Mwisho wa siku, akalipata jina la hadithi yake. Aliamua kuandika jina la story. No one knows tomorrow. Hakuna anayejua kesho. Naam, msikilizaji. Sasa, vile vipande vya tukio zima la usaili siku ile, kipindi kijana Hosseini alipokwenda kushiriki na akajikuta na shindwa na anajikuta na lia. Sasa kumbe yale matukio yalikuwa na rekodiwa. Kwa yale matukio yote akaunganishwa na kuwa kwenye mkanda mmoja, ni CD moja. Akapelekwa Jacqueline kwa ajili ya kuweza kuangalia kupitia pitia. Sasa Jacqueline alikuwa na uangalia ule mkanda. Kilipofika kipande cha Hussein, Jacqueline alianza kucheka hata kabla Hussein ajeingia. Mwangalie huyu mtoto alivyoleta kituko kwenye usahili. Aliongea Jacqueline akimwambia mwanae Belinda waliokuwa wote sebleni wakiangalia ile CD. Ka? Kumbe ni huyu. Alishtuka Belinda baada kumona Hussein kwenye ile CD. Kwa nini vipi? Unajua na naye? Aliuliza Jacqueline kwa mshangao akimuuliza binti ya Belinda. Eh. Huyu kaka na moyo mzuri sana. Ndiye alinisaidia nilipoporwa na kibaka. Ene huyu ndio ule sema unatamani uonane naye tena? Ana nini sasa? Wewe hujui matapeli wa hapa mjini mwanangu, si ndio? Walikuwa na lengo la kukuibia wote hao. Ndio maana akajifanya kukusaidia ili umpe chochote kitu. Hiyo ni mipango ya wavijana wa mjini. Aliongea Jacqueline huku akionyesha wazi kumdharau Hoseni. No, usiseme hivyo mama. Belinda alionyesha wazi kukero na kauli ya mama yake. Sule sema mama polisi walikuja kumkamata. Kama sio kibaka, na yeye ni nani? Aliongea Jacqueline na kumkera mwanai Belinda ambaye aliondoka na kwenda chumbani kwake na kumwacha mama yake akiendelea kuangalia ile CD. Alikuwa anaendelea kuangalia ile CD. CD ambayo ilikuwa inaonesha zoezi la kuwatafuta wasanii watakao shiriki katika filamu mpya ya Jacqueline. Na watu walipatikana. Watu ambao walikuwa wanatafutwa walipatikana. Kwa hiyo walianza mazoezi. Sasa katika watu hao waliokuwa wamepatikana, rafiki yake na Huseni na alikuwa ni mmoja kati waliopata ile nafasi kwa sababu rafiki yake Huseni Robi aliweza kupita kwenye ule mchujo wa watu 20. Hello my queen of Jerusalem. Aliongea Jacob Stefan baada ya Jacqueline kupokea ile simu. Safi tuniambie. Aliongea Jacqueline kwa mapozi. Unaweza kuja nyumbani kwangu muda huu kuna ishu nataka tuongee. Aliongea Jacob na kumfanya Jacqueline kujifikiria kidogo. Ah, siwezi kujemea. Niko busy bala. Aliongea Jacqueline huku akionyesha wazi kwa hawezi kutoka pale nyumbani kwake. Jacob akamwambia poa, "Ila nilikuwa nataka nifanye na wewe kazi yangu katika mwezi huu." Alifunguka Jacob nia yake ya kumuita nyumbani kwake Jacqueline. Jacqueline akasema, "Sorry bwana, bonge la bwana, siku hizi sifanyi kazi zinazotoka nje ya kampuni yangu." Aliongea Jacqueline huku akionyesha kuwa hayuko tayari kushiriki movie hiyo ya ndugu yake, rafiki yake Jacob. Ah, Jacqueline. Ni sin tatu tu zinazokuhusu wewe. Hmm? Aliongea Jacob ili kumuonyesha ni jinsi gani alivyokuwa namhitaji. Oh, ni lewe brother, sina muda wa kufanya kazi za nje kwenye nje ya kampuni yangu. Aliongea Jacqueline akakata ile simu. Mawasiliano ya Jacqueline 
na wasanii wenzake alipungua sana hasa ikitokea ishi za kazi. Ubizi wake ulikuwa ni mkubwa kwa kuwa kwa sasa alikuwa anahitaji kutoa movie kali ili jina lake libaki kuwa hewani kama ilivyo sasa. Msikilizaji Huseni alikaa guest kwa muda wa wiki moja tu akiendelea kutafuta mahali pa kupeleka hadithi yake hiyo baada ya kumaliza kuweza kuiandika. Juhudi zake ziliza matunda baada ya kwenda kwenye tamasha la wasanii linalofanyika kila Jumamosi viwanja vya Leaders Club. Huko alijitosa kwa msanii mkubwa mwenye kila aina ya mbwembwe na anayesifika kwa kucheza movie za serious comedy. Bila hiana Haji Salum wengi wanamtambua kwa jina la Mboto alimkaribisha pamoja na Jacob Husaini alipata nafasi ya kusikilizwa na kupewa contact ili wakutane siku ya pili yake ofisini kwake Siku hiyo alimomba sana Mungu Husaini amsaidie ili afanikiwe lengo lake Alivango zake zilizokuwa nzuri kidogo alizonunua kutokana na pesa za pole alizopewa na wanakijiji kule kijijini kwa Otanga kwa kutumia simu ya kibandani alielekezwa ofisi za kampuni ya bwana Jacob ilipo na alifanikiwa kufika. Hausaini alikaribishwa vizuri pale mapokezi na kuambiwa asubiri kwa kuwa mkurugenzi alikuwa na mgeni ndani. Boss, kuna kijana hapa nje amejitambulisha anaitwa Hussein. Amesema eti ana appointment ya kukutana na wewe leo hii. Ya, mwambie tuingie. Aliruhusu Jacob na Hussein aliingia na akasalimia naye. Story yake ina uso nini kabla sijaisoma? Aliuliza Jacob ile juu maudhui ya story yenyewe. Hussein alimhadithia maudhui ya ile hadithi yake yaliyomvutia mno Jacob na kumhakikishia kwamba ni lazima ataicheza hiyo story. Mm. Kumbuka kuna vipaji vizuri tu mtani. Wewe unaweza kucheza hiyo nafasi ya mtoto uliyemuelezea? Aliuliza Jacob baada ya kuvuta picha ya mtu anayetakiwa kucheza kama mhusika mkuu. Ya, yeah, ndio naweza. Naweza kuigiza kuliko hata kutunga hadithi bro. Aliongea Husaini baada ya kupata mwanya wa kuweza kujieleza kipaji chake kingine. Mhm. Mm Kesho njoo mazoezini kwetu. Acha history ni mpe mtu aiandikie script. Aliongea Jacob na kumfanya Hussein aondoke kwa furaha mno. Kesho yake alinda mazoezini na kupangiwa vipande mbalimbali vya hisia. Ubunifu wa maneno ya uvaaji wa uhusika katika kila kipande alichopewa kilimfurahisha sana Jacob na kumuona huyu kijana anafaa kabisa kucheza movie zake. Anafaa kabisa. Anafaa Walipomaliza mazoezi Husaini alimuelezea ukweli Jacob ya kwamba hana pa kuishi zaidi ya guest ambapo hata hela zilianza kumuishia na alikuwa anategemea sana sana kwa sababu hakuwa na kazi nyingine. Jacob alimuelewa na akamkaribisha nyumbani kwake. Hela alizolipwa kwa ajili ya story na hela yake ya kucheza hiyo movie vilimwezesha kupanga chumba na kununua vitu muhimu vya ndani. Alinunua simu na cha kwanza kufanya ni kuwasiliana na mpenzi wake Mariam na kumpa taarifa juu ya mwangaza anavyouona unavoanza kujitokeza kwenye maisha yake. Mpenzi wake Mariam hakusita kumwambia na kutekekera Raheli katika mafanikio yako sababu unajua kwa mafanikio yako wewe ndio mafanikio yetu sote. Maneno ya mpenzi wake Mariam ulimpa moyo na kujapiza kuto kumsaliti msichana huyo aliyekuwa naye kwenye kipindi chote cha shida. Hawezi kuja kumwacha kwenye raha. Baada ya mazoezi ya kutosha Kijana Hussein alipelekwa dukani kwa ajili ya kuweza kuchagua nguo kadhaa kwa ajili ya sini za movie hiyo. Niambie. Baada ya mazoezi ya kutosha Husaini alipelekwa dukani kuchagua nguo kadhaa kwa ajili ya sini za hiyo movie. Walianza kuchukua vipande vya movie hiyo na kuimaliza huku akiwa wote wamekifurahia kipaji cha ajabu cha kijana Hussein. 
Jacob alikiri kipaji cha Hussein kuwa kilikuwa ni China yake. Alikuwa na hisia zinazoweza kumtoa mtu machozi kwa vipande vyote vya manyanyaso alivyokuwa amevicheza. Movie hiyo ilikamilika na posters zikabandikwa kila kona ya jiji na baada ya magorofa yaliwekwa matangazo makubwa yenye picha ya kijana Hussein. Ezekiel pamoja na chuchu wakasema jamani huu mkaka mimi namjua alishaye kuniuzia viatu kule Kariako hayo maneno yalitamkwa na wadada wengi waliowahi kumuona Hussein kipindi alichokuwa na haso jina la kampuni ya Jerusalem lilifanya movie hiyo kusubiriwa kwa hamu kubwa kutokana na watu kujua kazi za Jacob huwa zinawakosha watu wengi sana kampuni ya Steps Entertainment ndio ilikuwa ina haki ya kuzisambaza hizo movie nchini na nje ya nchi. Movie ilipotoka iligombaniwa kama njugu na kumpa matokeo mazuri Hussein na wenzake waliofanya ile kazi. Umeiona movie yangu? Jacob alimuuliza Jacqueline baada ya kumpigia simu. Ndiyo, nimechukua muda huu kwa nitaangalia muda so mrefu. Aliongea Jacqueline na Jacob akakata simu. Jacqueline alishangaa sana kumuona Hussein kwenye kamva la mbele ya ile CD. Alitamani kumwangalia yule mtu alileta vituko kwenye usaili wa movie yake. Alimsubiri mtoto wake aliyempenda na alipofika aliweka ile CD na kuanza kuiangalia ile movie. No one knows tomorrow. Matangazo yalirushwa na movie ilipoanza alishangaa kidogo jina la mhusika mkuu alikuwa anaitwa Hussein Molito Jina hilo la Molito lilimshtua kidogo Jacqueline lakini akapotezea Aliendelea kuiangalia hiyo movie na alipenda kuona ilivyoandikwa based on true story Naam Inaonekana familia moja masikini huko Tanga kijijini. Mtoto wa kike aliyetumia jina la Tusila alikuwa anaenda shule. Huko alikutana na rafiki yake Batuli na kuingia wote darasani. Wakati mwalimu akiwa anaendelea kufundisha, Tusila alikuwa anasinzia kila wakati. Hali iliyomfanya rafiki yake kuona wasiwasi na Tusila. Walipotoka shule Batuli aliamua kuvunja ukimya kama wewe mbona hivyo rafiki yangu Aliuliza Batuli walipokuwa njiani Mwenzi akamjibu sijui Batuli Siku hizi nachoka sana Najisikia hamu ya kula vitu vichachu pia baadhi ya vitu nilivyokuwa navipenda zamani hivi sasa sivipendi Kila wakati najisa usingizi umenijaa tu rafiki yangu Aliongea tu sila na kumfanya rafiki yake amwangalie kama vile anamkagua Akamwambia rafiki yangu hiyo ni mimba kubali ukatai hiyo ni mimba alionekana Baturi akiongea baada ya kusikiliza maneno ya rafiki yake Tusila we baba ataniua Baturi ataniua nifanyaje aliongea Tusila huko akili yake kionyesha kuchanganyikiwa kupita kiasi <coughs> cha msingi wewe naenda tuko huyo Omari na umwambie kwamba wewe ni mjamzito hakuna njia nyingine Aliongea Batuli huko akionyesha wazi kumuni huruma rafiki yake. Nitafanya ni, ni mimi. <laughs> Tusila binti mdogo alianza kulia na nguvu za miguu zilimwishia na kuwa mkuka chini. Ila mimi nilikuonya mazoea na yule mkaka lakini ukunisikia. Acha kulia Tusila. Kwani kulia kwa sasa hakuwezi kukusaidia chochote. Aliongea Batuli na kujaribu kumbembeleza rafiki yake huyo. Aliyekuwa katika hali ya utatameshi. Wewe <sighs> nimefanya mara moja tu. Tena nilimkatalia sana. Sema kanilazimisha sana. Aliongea Tusila huku akionyesha ni jinsi gani anavijutia kile kitendo. Ndio hivyo. Unaambiwa hata mara moja. Hiyo hiyo unayojaribu unaweza kupata mimba. Aliongea Batuli 
na kumbemeleza rafiki yake alimnyanyua na safari kuelekea kwa mhusika wa ile mimba ilianza vipi tena bora mnaongozana humu afu mwanza kwa nalia kuna tatizo gani aliongea Omari baada ya kumona Tusila akiwa mwangozana na Batuli Ulichokuwa unamlazimisha mwenzako kufanya kile kitendo matunda yake ndo haya. Mwenzako ana mimba na wewe ndio utajua pa wapi kuipeleka. Aliongea Batuli huku akionyesha wazi kumchukia Omari toka mwanzo. Sasa kama ana mimba, aipeleke huku kwa aliyompa sio mimi. Tena msimlete uchuru hapa. Aliongea Omari na kumfanya Tusila ashituke. Akamwambia Omari unasemaje? Aluliza Tusila kwa uchungu mno. Akamwambia sikia Usikia umesikia, sema hicho ni kiburi. Yaani wamekukataa wote huko uliopelekea. Ndio umeamua Omari ndio bwege mzoe bwege mtozene, si ndio? Wakukubali hiyo mimba. Naenda akamtafutia lukupe hiyo mimba. Hapa ukija uje ukiwa unataka msaada wa kumchagulia mtoto wako jina, lakini sio kuniletea mzigo. Maisha yangu yenyewe ni msigo. Afu unataka kuniongezea mzigo mwingine wewe vipi? Hebu niendeni huko msilete kiwingo hapa. Aliongea Omari na kufunga mlango wake. Tusila yule binti alianza kuangusha kilio cha haja kilichomfanya rafiki yake kumchukua na kondoka naye lile eneo. Alitumia muda mrefu mno kumbembeleza na baadaye akampa wazo. <sighs> Nenda kamwambie mama yako. Atajua nini cha kufanya. Aliongea Batuli huko akiwa amejaa huzuni kwa kilichomkuta rafiki yake Tusila. Mama atamwambia baba, ndo yale yale tu. Nitauliwa mimi. Babangu ni mkali sana. Aliongea Tusila na kumfanya rafiki yake kushusha pumzi ndefu. <sighs> Sasa unataka kufanyaje? Aluliza Batuli baada ya kuna kila wazo analompa shuka yake huyo alikuwa analipangua. Na una bora nikatoe tu. Aliongea binti Tosila huko akimwangalia rafiki yake. Mm. Mimi sikushauri hicho kitu. Kwa nini ushiriki dhambi ya kuua kiumbe cha Mungu bila hatia? Unajua atakuja kwa nani huyu uko mbele? Hiyo dhambi ya kuzini. Hujaitubu. Unataka kuongeza madhambi mengine tuliza moyo rafiki yangu. Hii ni mitihani tu unayopaswa kupambana nayo. Na sio kukimbia. Aliongea Batuli, maneno yaliyomfanya Tusila kukubali ushauri wa rafiki yake. Alienda nyumbani kwao huku akiona simanzi kubwa mno. Vipi mwanangu? Kwema uko shuleni? Alionekana mama huyo ambaye ni mama yake na Tusila baada ya kumona mwanaye akiwa katika hali ile ya utofauti aliyokuwa amezoea alimuuliza hivyo Pana mama Mimi niko sawa Aliongea binti Tusila huku sura yake ikionyesha wazi kuwa alikuwa na huzuni Wewe ni mwanangu Na najua kila nukta ya hatua Najua kila nukta ya hatua ya furaha yako na kila nukta ya uelekeo wa huzuni yako. Bila shaka mwanangu. Una kitu kinakusumbua. Aliongea mama yake kwa upole na kumfanya Tusila angalie chini. Ni kweli mama. Ila sijuta nifikiriaje. Ila sikupanga mimi wa hivyo. Aliongea Tosela na kumfanya mama yake amwangalie kwa umakini mkubwa sana. Una mimba? Una mimba? Aliuliza mama yake na kumfanya Tosela ashtuke na kumwangalia mama yake ambaye alishaanza kubadilika. Alimu kuitikia kwa kutikisa kichwa. <coughs> S 
sasa wewe unajua fika kwamba maisha yetu yalivyokuwa magumu alafu unajua kuwa baba yako ni mkali na anaweza hata kukutoa roho kama akibaini haya ambayo unaniambia hujifikiri utajua mwenyewe Aliongea mama yake na Tusila na kumwacha Tusila pale nje na yeye akaingia ndani kwa asira. Usiku wa siku hiyo alikuwa na mawazo sana bidada huyu. Kuto aliyefikiria maneno ya Omari alikuwa kimrubuni kwa kumpa hela, alikuwa kimpa zawadi na madaftari ya shule na kujifanya alikuwa na lengo jema sana kwake. Tusira wewe mwanaharamu amka Tusila alisikia sauti ya baba yake ikiita kwa kugomba. Aliamka na kufungua mlango kabla hata hajasimama sawa mlangoni. Alikutana na kibao cha nguvu kutoka kwa baba yake huyo. Shenzi kabisa wewe. Kusanya nguo zako nenda kwa huyo mwanaharamu wenzako mpumbavu na akili wewe. Tena toka kabla sijakumiza mbwa kabisa wewe. Maneno makali yalimtoka baba yake na Tusila. Mama yake hakuwa na kauli yoyote pinde mzee huyo awapo na hasira. Alijua kuwa kuinunua kesi ilikuwa ni rahisi endapo atajaribu kumtetea mwanae. Kweli binti Tosila alionekana kikosanya nguo zake na kuondoka usiku ule. Kuelekea kwa siku julikana huku mama yake akimwangalia kwa huruma mno. Mzee wake alitoka na kwenda kufunga mlango baada ya Tosila kuweza kuondoka. Kama na wewe unamwonea huruma mfate Aliongea baba yake na Tusila kwa hasira na kumwangalia mke wake. Mama Tusila hakujibu kitu zaidi ya kwenda chumbani kwake. Kilio cha Tusila kilibaki moyoni huku machozi yakionyesha ushirikiano mkubwa kwa kuyaloesha mashabu yake. Safari ilimfikisha kwa rafiki yake Batuli. Alifunguliwa mlango na kupewa shuka na rafiki yake na kumwacha alale mpaka asubuhi. Niambie. Tunaenda shule au? Aliuliza Batuli baada ya kujiandaa tayari kwa safari ya shuleni. <laughs> Kio kweli siwezi kwenda. Sio unajua hali ni ronayo. Itagundulika na wanafunzi wenzangu watanicheka. Sasa nikiulizo na mwalimu ni semani We mwambie tukua toko olivyo chana na jana na mimi hatu jaonana tena Aya poa badai Elio nge batuli ambaye kipindi hicho alikuwa ni darasa la saba na tusila alitangulio darasa moja na rafiki ya kehuyo Uhuo ndo ukawa muisho tusila kuenda shule na kuomba kuishi kwa rafiki yake huyo anayejitegemea baada ya wazazi wake wote wawili kufariki dunia. Waliishi maisha magumu kwa kipindi chote huku wakitegemea kilimo cha mahindi ambacho kiliwasaidia kukidhi mahitaji machache tu. Miezi ilisogea mpaka Tusila alipojifungua. Kutokana na baridi kali na kutokuwa na usalama wa kutosha kwa kitoto hicho kichanga. Kilikumbwa na ugonjwa wa degedege. Hali hiyo iliwachanganya sana Tusila na rafiki yake Batuli. Waliuguza hadi wakajua kuwa yule mtoto lazima atapoteza uhai kwa kuwa afya yake ilitetereka sana. Siku moja Baturi akiwa narudi kutoka shuleni, aliona nyumba ipo kimya tofauti na siku zote. Alipotupa macho kitandani alimuona yule mtoto mchanga akiwa kalala peke yake. Alipika chakula na kula, muda wote huo hakumuona Tosila. Baada ya muda mtoto aliamka na kuanza kulia sana. Batuli ilibidi amchukue na kumnyanyua yule mtoto. Chini ya ile kanga aliyokuwa amefunikiwa yule mtoto, aliona kikaratasi kidogo chenye maandishi. Alimbembeleza mtoto na kumpikia uji na kukichukua kile kikaratasi na kuanza kukisoma. Kile andikwa, "Rafiki yangu Batuli, naomba unisamehe sana kwa kukuacha mzigo. 
Mimi siwezi kushuhudia mwanangu anavyokufa kwa ugonjwa uliompata. Nimepata lift ya kwenda Dar es Salaam na wapenda wote ila naenda kutafuta maisha mjini. Nikifanikiwa nitakuja tena. Ila kama itachukua muda mrefu ndo hivyo. Nasikitika kukuacha rafiki yangu mpendwa na sina cha kukulipa ila Mungu atakuandikia fungu lako. Kama mwanangu akiwa hai usisahau kumwadhithia maisha niliyopitia mama yake. Mwambie sinichukie ila nisamee kwa kosa nilomtendea. Na watakia maisha mema. Ile karatasi ilimtoa machozi batoli. Hakuweza kurudia kuisoma kwa mara ya pili. Alijua kuwa rafiki yake ameamua kumpa mtani mkubwa na hakujua afanye nini. Hakujua. Kutokana na malezi Batuli alikatisha masomo yake na kuamua kumlea mtoto huyo rafiki yake kwa mapenzi mazito huku akimwombea Mungu aweze kupona na matatizo yake. Mungu alimjalia mtoto huyu waliyempa jina la Huseni. Mungu alimjalia mtoto yule akapona na ukwaji wake ukaona endelea vizuri kabisa. Baada ya miaka 19, Hussein alikuwa ni mvulana mkubwa na mwenye kipaji kikubwa cha kucheza mpira, kuandika story na kuigiza na kuimba. Tabia nzuri ndio iliyomlea na kuwa mtoto wa kuigwa na kila mtu huko kijijini kwao. Hakufanikiwa kuendelea na sekondari japo kwa alifaulu vizuri kutokana na maisha magumu aliyokuwa naishi. Aliyetumia jina la Batuli Alionekana ni Ezekiel baada ya miaka hiyo. Nafsi ya Hussein alicheza Hussein mwenyewe. Naam, msikilizaji, wakati wanaendelea kuangalia hiyo movie mpaka hapo ilipofikia, I said Jacqueline alishindwa kuvumilia kuendelea kuangalia ile movie. Alitoka na kuingia chumbani kwake. Brenda ambaye ni binti yake alishangaa kumuona mama yake akiwa ameacha kuangalia ile movie wakati ilikuwa ni movie nzuri tena inayosisimua inayokutamanisha inayo uendelee kuiangalia. Brenda ilibidi isimamishe ile movie na kumfuata mama yake chumbani kwake. Alishangaa kumuona mama yake analia tena kwa uchungu huko akikumbatia mito yake. Mama? Mama? Aliita Brenda huko akimtikisa mama yake ambaye alikuwa analia kwa kwiku wakati huo. Ebu ni, niache Brenda niache. Aliongea Jacqueline huku machozi yanamtoka. Brenda ilibidi amwache mama yake na yeye kwenda kuendelea kuiangalia ile movie. Anaonekana bidada chuchu akiwa mjini Dar es Salaam huko akiwa natoka kwenye duka la nguo na kulikuwa amezungukwa na waandishi wa habari mbalimbali Superstar Tusila Unaweza kutuambia nini malengo yako katika mwaka huu katika tasnia hii ya Bongo Movie? Aliuliza mwandishi mmoja wa habari Ah, malengo yangu ni kufanya kazi bora ili nichukue tuzo za Oscar. Hiyo ndio ndoto yangu kuko mwaka huu. Alijibu Tosela huku akiwa mezungukwa na waandishi wa habari waliomzunga mzunga mpaka akakosa hewa. Kumbuka Chuchu Hans kwenye movie ndo aliyeact kama yeye ndiye Tosela. Vipi? Kuna malengo ya kuzaa mtoto mwingine zaidi ya huyu Felista tunayemjua? Aliuliza mwandishi mwingine wa habari akasema mtoto nile naye ananitosha sana kama kuzaa ningezaa mapema sio hivi sasa mtoto wangu ameshafikisha miaka saba sasa alijibu Tusila akaingia kwenye gari lake huku waandishi wa habari wakilizunguka ile gari lake na kumgonga gonge kwenye kio msikilizaji alitoka chumbani Jacqueline na kumfokia mtoto wake akamwambia toy yomo vistaki kuiona kuiangalia si taji Aliongea Jacqueline na kuanza kulia tena. Brenda alibidi amuulize mama yake, "Niambie tu mama, kuna nini katika hii movie mbona unalia?" Aliuliza Belinda na kumfuata mama yake alipokuwa amekwenda kukaa. Alimbembeleza sana na kufanikiwa kumnyamazisha mama yake. Jacqueline alimwangalia mwanae, ila mwanae naye akamshika mkono kwa uchungu akamkumbatia mwanae. 
huko nalia na kumwambia maneno yaliyomwacha hoi Belinda. Akamwambia Hussein ni mtoto wangu. Aliongea hivyo Jacqueline na kumwacha mwanaye kwenye bumbu wazi. Kila ulichokiona katika maisha ya Tosila na Batuli ndio maisha yangu ya nyuma nilioishi kabla sijaje huko Dar es Salaam. Aliongea Jacqueline na kuonyesha ishara za kusikitika kwa kila alichokuwa amekifanya. Kwa hiyo mama wewe ndio Tosila? Aliyezungumziwa kwenye ile movie? <sighs> Kweli damu ni nzito kuliko maji. Mwanangu kamwa kunitafuta mama yake kwa njia ya kunikumbusha maisha ya zamani. Aliongea Jacqueline na kumwangalia mwanaye ambaye wakati huo alikuwa yupo katika wakati mgumu kutokana na taarifa zile za ghafla ambazo hajawahi kuzisikia hata kwa bahati mbaya. Safari ya kwanza kumtafuta mtoto wake ilianza siku ya pili yake tu baada ya usiku huo kuweza kupita bila usingizi. Namuulizia Huseni Upo naye hapa. Aliuliza Jacqueline. Umeona kile hivyo kifai? Huyu ni mali ya Jerusalem. Ongea lingine. Alisema Jacob bila kujua dhumuni la mwanadada huyo, mrembo lilikuwa ni nini. <sighs> Hebu acha utani bwana, mimi sipo kwenye utani. Nina shida naye binafsi. Aliongea Jacqueline akiwa katika hali ya umakini ile mradi tu Jacob afahamu ya kwamba hakuwa kwenye mzaa. Ah. <clears throat> Hapa yupo. Sunajua yupo kwenye mapumziko mafupi nyumbani kwake kabla hajaingia location kwa ajili ya kitu kingine. Aliongea Jacob huku akionyesha wazi kumtambia mwenzake ambaye bado movi yake haijakamilisha. Mcheki basi wani mwambie nina shida naye leo hii. Alisema Jacqueline na kumfanya Jacob wakati ile simu. Baada ya dakika mbili alipiga tena. Vipi? Aliuliza Jacqueline baada ya kupokea simu. Ah, kijana hapatikani. Alijibu Jacob baada ya kujaribu kumpiga mara kadhaa. Ah, hebu nitumie namba yake basi. Aliongea Jacqueline bila hiana, alitumia ile namba ya Hussein kupitia message. Jacqueline alijaribu kumpigia Hussein kwa dakika kadhaa. Lakini namba yake bado haikupatikana. Zoezi la kumtafuta kwenye simu lilidumu siku nzima bila hata mafanikio. Siku iliyofuata Jacqueline alidamka asubuhi na mapema na kwenda nyumbani kwa Jacob. <sighs> okay. Naomba nipeleke na poishi. Nina shida naye kweli. Aliongea Jacqueline baada ya kuonana na Jacob na kumsalimiana naye. Ah. Sasa shida yenyewe utaki kuniambia nini? Unafikiri mimi nitakusaidia? Aliongea Jacob na kumwangalia Jacqueline ambaye alionyesha wazi kuwa hayuko sawa. Unafahamu kila kitu wangu, si ndio? Ila kuonana naye Hussein ni jambo zuri zaidi. Aliongea Jacqueline na kumfanya Jacob kukubali kukumbeleka mahali anapoeshwa Hussein. Walikuta kufuli, likininginia mlangoni kwa shiria kwamba hakuwepo chumbani kwake. Ah. Uh, <coughs> Samahani, hivi Hussein ana muda gani hajalala hapo? Aliuliza Jacob baada ya kumwona mpangaji mwenzake akitoka chumbani kwake. Mm. Mbona ni wiki sasa sijamwona? Hata kufuli lake halijawahi kutikisika toka alipoondoka. Alitoa majibu dada huyo yaliyowafanya waangaliane Jacob na Jacqueline. Tena uh, nilimwona kabeba begi kubwa, nikaisi itakuwa anasafiri tu. Aliongea dada na kuwafumbua masikio. Jacob pamoja na Jacqueline waliaga na kuondoka zao.
Sasa yu kijana takuwa kaenda wapi Au usupastao umeanza kumpa kiburi Aliongea Jacob huku akionyesha wazi kukasirisho kwa kitendo kile cha kusafiri bila hata kuagwa Jacqueline alirudi nyumbani kwake na kuanza kufikiria nini afanye ili mradi akutane na mtoto wake huyo. Aliyemdhania kwamba amempoteza muda mrefu mno. Wazo la kwenda kijijini kwao likapitishwa na halmashauri ya kichwa chake. Alianza kupanga nguo zake Jacqueline tayari kwa safari. Ma, unaohakika atakuwa huko kweli? Aliuliza Belinda. <sighs> Sina uhakika. Ila fikra zangu zinanembia kwamba yupo huko. Aliongea Jacqueline na kuonyesha kwamba hakuwa na raha kabisa mpaka kiu yake ya kukutana na mtoto wake iweze kutimia. Nam, siku ya pili yake, alitia gari mafuta full tank na safari ya kuenda tanga ilianza hapo. Alifanikio kufika kijini kwao majira ya sanane za mchana. Alifunga vyo vyake vile vyo kuwa na tinted ili mradi tu asi sumbuliwe na watu mbalimbali mbali katika kijiji hicho. Safari yake ilishia nje nyumba ya marehemu rafiki yake. Alishuka na baadhi ya watu waliomona walishindo kwa mene kwamba yeye ndiye Jacqueline walikuwa na muona kwenye TV. Jacqueline alibisha hodi bila mafanikio aligeuka nyuma na kuona kundi la wanakijiji ilikuwa limekusanyika kumishenga yeye. Alifuata mze mmoja na kumsalimia. Haka mambia, samahani. Eti, wenyeji wa hii nyumba, bado naishi kweli. Aliuliza Jacqueline na kuafanya watu waliokuwa karibu na ule mzee aliaulizo kuzidi kushanga. Haka mbiwa batuli muna tumemzika hivi karibuni. Na mtoto waki atujio lipo kuenda. Maana bada ya mazishi ya mama yake tu na ea katoeka pakijijini. Alonge ule mzee maneno elio mchoma Jacqueline na kumfanya ishu ya nguvu. Machozi ya li mlenga lenga na badaya ya li mshinda ya kadondoka ya li machozi huku wa kijiteni mnu kuyafuta. Kwaane unaunduku nae? Aluliza mzee huyo baada kuona mapokeo ya msiba ule kwa Jacqueline. Alishindo kuonge Jacqueline zaidi tu alianza kulia. Hali ilo wafanya watu walo kusanyika pale kumunia sana uruma. Wali mpele kama kaburini. Na kumunesha kaburi la rafiki yake Batuli Naombo nisame kwa yote ni loko tendea Sijie kukulipa fathira hata siku moja licha kuletu kukuletu kukumlea mwana ngu mimi Sijawe kukukumbuka hata siku moja japo kuwa ni mekuna uwezo kifetha. Wewe. Ulikuwa zaidi ya wazazi wangu walo ni fukuza nyumbani na ukamu kudipokea. Udijinyima wena kwa kikisha na pata mimi ili mimi na mwanangu tuwe salama. Sina jema nilo kutendea. Leo ni mekumbuka yote haya baada ya ujumbe mzito. Uliumpa mwanangu jio kweli kusu maisha angu. Nisamea huko ulipo na sita choka kukombea kwa mungu. Akutafutia madhambi yako. Nisamea batuli. Jacqueline alilia sana na kugala gala. Wanakijiju wali ufahamu kweli. Wali mwunia imani sana Jacqueline. Wali mpa pole na kumtua lileneo. Mariam adiko ni moja kate wanakijiju wali okuwa pale. Machoze li mtoka baada kuthibitisha ukweli wa mpenzu wanki juu wali chomambia awali. Alirudi nyumbani kwa huku machoze ya kimiloanisha mashavu yake. Baada siku tatu Jacqueline alirudi Dar es Salaam. Alimua kuanda mkutano na wandishu wote wa habari wa Tanzania na nchi jirani. Jacqueline akasema. Nimamua kwa hita hapa ili mripoti tarifa hii muhimu katika maisha yangu. Kwanza kabisa napenda kutengua kauli yangu ni ule sema kwa mba ina mtoto mmoja. Nina mtoto wa wili. Ukechana na huyu Belinda. Mnae mjua nye. Yupo mtoto wangu wa kwanza wa kiume. Nilio mzani kio nina umdu miaka kumina nene tu. 
kutokana na udhaifu wa mtoto na magonjwa yaliyomwandama. Niliamua kumtelekeza kijijini kwa rafiki yangu na mimi nikaja huko mjini kutafuta bahati yangu. Ndipo nilipompata Mr. Paul Nyange ambaye ndiye baba wa Belinda na kunionyesha njia ya kuwa msanii. Dhamuni la kuwaita na ruhusa yangu kurusha live maelezo yangu kwa watu wote redio na TV. Nikumomba radhi mwanangu. Nampenda sana na nipo tayari hata kumpigia magoti kwa makosa niliyofanyia. Sina raha. Sina raha mama yake. Nimeenda kijijini kumtafuta na nimemkosa. Nilichoambulia ni maumivu tu kwa kupata taarifa za kifo cha rafiki yangu ambaye amemlea mwanangu. Mwanangu kama unanisikia popote ulipo. Mama yako nakupenda na nakuhitaji ni kuone hata kwa dakika moja ili niweze kukuomba msamaha najua kila kilichoandikwa kwenye movie ya no one knows tomorrow ulikuwa unalenga kunifikishia ujumbe ili nikutambue nimekujua mwanangu Hussein nisamee mwanangu Jacqueline alishindwa kuendelea kuongea zaidi kutokana na machungu aliyokuwa nayo moyoni Si yeye tu, bali ukumbi mzima ulizizima kwa majonzi na baadhi yao walianza kulia kutokana na ukweli huo uliowaumiza watu wengi. Wakati Jacqueline akiwa chini analia huko kibembelezo na baadhi ya wasanii wenzake, kwa mbali watu walizisikia hatua za watu watatu zikiingia pale ukumbini kupitia red carpet iliyokuwa inaelekea kwenye stage. Mara ukumbi wote ulinyanyuka na kuanza kupiga makofi huku akishangilia hali iliyomfanya Jacqueline kuinua kichwa chake na kuangalia mbele. Jacqueline alipigwa na butoa baada ya kumuona Ezekiel na Jacob wakiingia huku wamemweka Hussein katikati. Alinyanyuka na kuchomoka mithiri ya mshale na kwenda kumkumbatia mwanaye huku akilia kilio cha kwiku na kusema nisamee mwanangu. Alilia Jacqueline na kumwangalia mwanaye ambaye naye alikuwa analia pasipo yani pasipo mfano. Alichomoka Hussein mikononi mwa mama yake na kukimbilia stage. Tukio lile liliwashangaza watu wote baada ya kumuona Hussein akiokota Mike huko akilia. Akasema. Siwezi kukusamea mama mpaka ukubali ya adhabu nitakayokupa. Jacqueline kaambia nipo tayari mwanangu kwa adhabu yoyote. Aliongea Jacqueline huko na Lia, ukumbi wote ulibaki kimya kusikiliza adhabu atakayotoa Hussein. Akamwambia adhabu yangu, "Njoo nikumbatie mwanao. Nao nipendaye kwa dhati kwa kuwa nakupenda zaidi yako." Maneno hayo yalimfanya Jacqueline kumkimbilia tena mtoto wake na kumkumbatia ukumbi wote ulipiga makofi. Ukumbi wote ulipiga makofi. Belinda naye hakuwa nyuma. Na yeye akaenda kumkumbatia kaka yake huku wote nyuso zao zikionyesha kuwa na furaha. Lakini mashavu yalikuwa yameloana machozi, machozi ya furaha. Uandishi wa habari nao hawakusubiri. Hawakusubiri taarifa ile. Taarifa ile tambaa kwa kasi au kama upepo kila kona ya Afrika na duniani kwa ujumla walipata habari ile ya msanii bora wa kike Afrika kuwa na mtoto aliyetengana naye kwa miaka zaidi ya 20. Familia hiyo ilitimia kwa useni kwa mwako kurudi kijijini na kumchukua mpenzi wake na kwenda kumtambulisha kwa mama yake. Mariam alikuwa anaona kama ngekewa hivi kukutana na Jacqueline na kutambulisha kwamba ndiye mama yake mkwe. Bila kusubiri, sherehe kubwa iliandaliwa na mama yake Hussein kwa ajili ya kuweza kumbisha peti ya uchumba Mariam. Mama yake Mariam naye alialikwa mjini na kushiriki sherehe hiyo ya ina yake iliyokuwa na wasanii wa fani mbalimbali waliofurika kitu ambacho hakijawahi kutokea Tanzania. Ndoto za Hussein na mama yake zinatimia baada ya Jacqueline kutetea taji lake na Hussein kuchukua tuzo ya mtunzi bora wa hadithi Afrika. Pia alichukua tuzo za Oscar kama mwigizaji bora chipokezi. Na huu Ndio mwisho hii simulizi. Asante kwa muda wako uliweza kuwa pamoja nami Anko J. Mwanzo mpaka tamati. Simulizi hii inayoitwa Nisamehe mwanangu.